ఎక్కడ ఎడిటింగ్ ఎక్కడ సినిమాటోగ్రఫీ ఎక్కడ స్టోరీ రైటింగ్ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ మొన్న స్పై జరుగుతున్నప్పుడు కూడా కూర్చుని అసలు ఏంటి ఎన్ని సినిమాలు చేసాం మనం బలవంతంగా కూర్చుని పేరు పడినవి పేరు పడనవి పేరు పడనవి కూడా సిస్టమ్ ముందర చేయి పెట్టిన సినిమాలు మొత్తం లెక్కేస్తే స్పై వాజ్ మై ఎయిటీ ఫిఫ్త్ ఫిల్మ్ సినిమాటోగ్రాఫర్స్ ఒకేసారి నా మైండ్ ఆరు కథల మీద పనిచేస్తుంది వాట్ ఈస్ దట్ ఛాలెంజ్ వంద మంది సెట్లో నా ఆర్డర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు నా కాల్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు నేను చెప్తే పనిచేయడానికి వంద మంది రెడీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు నా బుర్ర పనిచేయలేదు అనుకోండి ఎవరిని నొప్పించినావు నేను అలాంటి మనస్తత్వం ఉండదు నాకంతా ఈజీగా నువ్వు ఆడుతూ పాటు తెలిపోలజీ నేను కష్టపడదాం అని డిసైడ్ అయిన రోజు నాకున్న సపోర్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ చాలా తక్కువ నీకు నేను ఉన్నాను రా నువ్వు ముందరికి వెళ్ళి ధైర్యంగా అన్న మాట నాకు ఎవరు ఇవ్వలా నాకు మనిషి ఇంపార్టెంట్ సార్ ఎగ్జాక్ట్ నేను మనుషుల్ని కొంచెం వాల్యూ ఇస్తాను కైకాల్ సత్యనారాయణ గారు మాకు మా చుట్ట చుట్టం అండి మాకు మా మదర్ సైడ్ ఆయన కలిసా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత కథ ఇలా సినిమాల్లోకి వచ్చాను అంటే వారగంట ఒప్పుకోవాలి ప్రొడ్యూసర్ ఒప్పుకోవాలి ఎవరు వద్దాం లేదా నిన్ను మధ్యలో అతనేంటి సినిమా డైరెక్టర్ అని ఎవరు అనలే అందరూ ఐ డ్రీమ్ ప్రేక్షకులకు స్వాగతం సినిమా పరిశ్రమలో ఒక్క విభాగంలో పేరు తెచ్చుకోవడమే చాలా కష్టం అలాంటిది నాలుగైదు విభాగాలు అంటే ఎడిటింగ్ సినిమాటోగ్రఫీ స్టోరీ రైటింగ్ అండ్ ఫైనలీ డైరెక్షన్ వీటన్నిటిలోని తనదైన అతి తక్కువ కాలంలో అతి తనదైన ఒక క్రేజ్ని ఒక డిమాండ్ని ఒక బ్రాండ్ని క్రియేట్ చేసుకోవడం అన్నది చాలా కష్టమైన విషయం దాదాపుగా అసాధ్యం అలాంటి అసాధ్యమైన పనిని సుసాధ్యం చేసుకునే కెరీర్లో అప్పుడే చాలా కాలంగా సినిమా పరిశ్రమలో అందరి మన్ననలు పొందుతూ మొన్న స్పై సినిమాతో డైరెక్టర్గా మన ముందుకు వచ్చిన గ్యారీ బిహెచ్ మనతో పాటు ఇప్పుడు ఉన్నాడు స్టూడియోలో లెట్ ఇస్ వెల్కమ్ హిమ్ ఫర్ ది ఇంటర్వ్యూ వెల్కమ్ గ్యారీ వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ మార్నింగ్ నిజంగా ఐఎమ్ రియల్లీ థ్రిల్డ్ నేను ఇంటర్వ్యూ చేయడం అన్నది అంటే మీ యంగర్ జనరేషన్లో ఇప్పుడు చాలా ఎక్సైట్మెంట్తో సినిమా ఇండస్ట్రీకి వచ్చేవాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఏదో సాధించాలి లేకపోతే ఏదో మనం కూడా కొత్తది ఏదో క్రియేట్ చేయాలి అన్న ఫీల్ చాలా మందికి ఉంది ఎందుకంటే నాకు చాలా మంది యంగ్స్టర్స్ తెలుసు అందులో నువ్వు దాదాపుగా బాగా ముందడుగులో ఉన్నావని అనిపిస్తుంటుంది నాకు ఎందుకంటే ఎక్కడ ఎడిటింగ్ ఎక్కడ సినిమాటోగ్రఫీ ఎక్కడ స్టోరీ రైటింగ్ స్క్రీన్ ప్లే డైరెక్షన్ అసలు ఈ జర్నీ మీద నీకేమైనా కానీ మనం ఒక్కసారి కూర్చుంటే మన ఆలోచనలు మనకు వేరేగా ఉంటాయి ఎదుటివాళ్ళు మనం పగడడం మెచ్చుకోవడం అవన్నీ ఒక ఎత్తు అయితే బట్ మనం ఏం పడ్డామో ఈ ప్రయాణంలో అది మనకు మాత్రమే తెలుస్తున్నాం అది తలుచుకున్నప్పుడు నీకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే టీడిఎస్ అనిపిస్తుంది సార్ అంటే టీడిఎస్ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ అయిందండి నేను ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చి లాస్ట్ పదేళ్ళగా ఎప్పుడు పని తప్ప వేరేదేం పెట్టుకోవాలా మొన్న స్పై జరుగుతున్నప్పుడు కూడా కూర్చుని అసలు ఏంటి ఎన్ని సినిమాలు చేసాం మనం లెక్క తెలియకుండా పోతుంది అని చెప్పి ఒకరోజు బలవంతంగా కూర్చుని పేరు పడినవి పేరు పడనవి పేరు పడని కూడా నేనంటూ అసలు సిస్టమ్ ముందర చేయి పెట్టిన సినిమాలు మొత్తం లెక్కేస్తే స్పై వాజ్ మై ఎయిటీ ఫిఫ్త్ ఫిల్మ్ అండి సో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ ఫెబ్ ట్వంటీ సిక్స్త్ వాజ్ క్షణం రిలీజ్ దట్ వాజ్ మై ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సో టెక్నికల్లీ రెండు వేల పదహారు నుంచి రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇప్పటికీ ఎనభై ఐదు సినిమాలు చేశాను నేను అంటే వెబ్స్ అండ్ వెబ్ ఫిల్మ్స్ అనండి సిరీస్లో అనుకోండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ ఎయిటీ ఫైవ్ ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను ప్రాజెక్ట్స్ కల్మూజ్ అంటే నేనే షాక్ అయినండి అన్ని అన్ని ప్రాజెక్ట్లు నేను ఇప్పుడు చేశాను రా బాబు క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటే టైం లేదు సార్ ఎక్కడ అంటే ఐ వాజ్ జస్ట్ వర్కింగ్ అంతే కంటిన్యూస్గా పని చేస్తూనే ఉన్నాను తప్ప ఇంకేం లేదు లెబోరియస్ జాబ్ అంతే అంతేనా అంటే అసలు మామూలుగా నువ్వు ఎక్కడో వైజాగ్లో ఉండేవాడివి 
అసలు ఈ ట్రాక్ ఎలా పడింది వైజాగ్ వాళ్ళు దాదాపుగా నా లెక్క ప్రకారం వైజాగ్ వదలరు అవును శిశువు వదలరు అవును వైజాగ్ లో ఏదన్నా వైజాగ్ లోనే చేసేస్తారు అవును సినిమా అయినా డైరెక్షన్ అయినా నటన అయినా ఏదే అవును అసలు నీకు నువ్వు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రావడం అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ జర్నీ సార్ యాక్చువల్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎంట్రీ నా అనుకోలేదు ఎప్పుడు సినిమాలోకి రావాలి అని అయితే ఎప్పుడు అనుకోలేదు సో వైజాగ్ లో నేను బీడిఎస్ ఫినిష్ చేసా డెంటిస్ట్ డాక్టర్ సినిమాలోకి రావడం సో అది ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత సమ్ ఒక వన్ ఇయర్ బ్రేక్ తీసుకున్నాం అని చెప్పి హైదరాబాద్ వచ్చాను ఫైజ్ అంటే ఫోటోగ్రఫీ ఓకే వంశీ పచ్చిపులుసు డిఓపి అన్నట్టు కదా వాడు వీళ్ళు మేము అందరు రవికాంత్ మేము అంతా అప్పటి నుంచి ఫ్రెండ్స్ అందరూ వైజాగ్ బాగా సో హైదరాబాద్ వచ్చాను బాగానే ఉంది అంతా ఒక వన్ ఇయర్ అలా నడిచింది సడన్ గా ఒక రోజు రవికాంత్ వచ్చి నాకు ఇలా సినిమా ఓకే ఇంద్ర బీబీపీ ప్రొడక్షన్ లో మ్యాక్నీ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ కూడా ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నారు సే హీరో అన్నారు సో ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ టీమ్ ఓకే అయిపోయింది పీవీపీ ఆఫీస్లో చెక్ పోస్ట్ దగ్గర ఆఫీస్లో ఆఫీస్ ఇచ్చారు వాళ్ళకి వన్ వీక్ అయిపోయింది అండి ఆఫీస్ స్టార్ట్ అయ్యి వన్ ఆఫ్ రవీష్ జూనియర్ ఏడీకి జాయిన్ అయ్యాడు కొన్ని రీజన్స్ వల్ల అతను వెళ్ళిపోవాల్సి వచ్చింది అండ్ దర్ వాజ్ వేకెన్సీ నేను ఖాళీగా ఉన్నా వంశీ పచ్చిపులుసు ఫోన్ చేసాడు అండి మేమందరం ఒకే రూమ్లో ఉండేవాళ్ళం రవికాంత్ మేమంతా రవి మధ్యలో బయటికి వెళ్ళిపోయాడు బట్ వంశీ మేమంతా ఇంకొక కలిసి ఉండేవాళ్ళం వంశీ కాల్ చేసి ఖాళీగానే ఉన్నారు ఒకసారి రావచ్చు కదా ఆఫీస్కి అన్నాడు ఎక్కడ అంటే ఇలా చెక్ పోస్ట్ అన్నాడు మేము ఇక్కడ వెంకటగిరిలో ఉండేవాం సరే పక్కనే కదా అని వెళ్ళా వెళ్తే శేషు ఉన్నాడు అక్కడ శేషు కొంచెం చిన్న ప్యానిక్ మోడ్లో ఉన్నాడు ఏంటి ఇది ఏదో కంగారులో ఉన్నాడండి మనకి ఎందుకులే మా వాళ్ళు తలంపులు వాళ్ళు ఉంటాయని చెప్పి నేను వంశాలను కలవడానికి వెళ్తే సడన్గా పిలిచి వంశీ వచ్చి ఇలాగ ఐడీ పోస్ట్ ఒకటి వేకెన్సీ ఉంది జాయిన్ అవుతావా అది లైక్ ఎప్పటి నుంచో ఫ్యాసినేషన్ ఉండిందండి ద ఓన్లీ మెయిన్ నాకున్న ఇంట్రెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే ఫోటోగ్రఫీ తెలుసు సో ఐ నో ద బేస్ వర్క్ ఆఫ్ కెమెరా అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ట్రాన్స్లేట్ ఎలా అవుతుంది బిగ్ స్క్రీన్ మీద కన్నది నాకు ఫస్ట్ నుంచి ఒక ఫ్యాసినేషింగ్ క్వశ్చన్ అనమాట ఏంటి ప్రాసెస్ ఏంటి ఇప్పుడు అంటే పోనీ డిస్ప్లేస్ అయిన తర్వాత నాకు ఒక క్లారిటీ ఉంది ఎలాగా ఏంటి అప్పటికే బట్ అనలాగ్లో ఉన్నప్పుడు రీల్ కింద ఉన్నప్పుడు ఎలా చేసేవాళ్ళు ఏంటి ఇదంతా ఫిల్మ్ ఆ ఫిల్మ్ని స్క్రీన్ మీద ఎలా ప్రొడక్ట్ ప్రొజెక్ట్ అయ్యేది ఆ ఎఫెక్ట్లు ఎలా వేసేవాళ్ళు ఇవంతా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉండేవాళ్ళు తెలుసుకోవాలి నేర్చుకోవాలని దిస్ ఇస్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ ఆపర్చునిటీ ఫర్ మీ ఓకే సరే తెలుసుకుందామని జాయిన్ అయ్యా జాయిన్ అవుతున్నప్పుడు శేష్ని శేష్ ఆ రోజు ఒక మాట అన్నాడు సార్ వదిలే వెళ్ళకూడదు మధ్యలో కమిట్మెంట్ ఉండాలి యూ హ్యావ్ టు బి దేర్ టిల్ ద లాస్ట్ అని చెప్పి ఒక నా ఆన్సర్ ఒకటే అండి నువ్వు చూస్తావుగా అన్న సో ఐ జాయిన్ ఇస్ అన్ ఏడీ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నేను జాయిన్ అయ్యాడు అండి సినిమా ఓకే సో ఐ వాజ్ ఎ స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్ ఆన్ సెట్ ఐ వాజ్ ద డిఐటి ఆన్ సెట్ నేనే మొత్తం ఫుటేజ్ అంతా నేనే కాపీ చేసుకుని నేనే హ్యాండిల్ చేశాను ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ సంబంధించి ఏమన్నా ఇప్పుడు ఈ జనరల్గా ఈ పోస్టర్స్ వేస్తాం కదండి సో సినిమా మనం బేసిక్గా ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ దానికి కావాల్సిన పిహెచ్డీస్ అన్నీ నేనే ప్రిపేర్ చేశాను వంశీ అప్పుడప్పుడు రానప్పుడు షెనీల్ వాజ్ ద డిఓపీ వంశీ ఎప్పుడైనా వేరే షూట్లో ఎప్పుడైనా బిజీగా ఉంటే ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నేను ఫోకస్ పిల్లింగ్ చేశాను కెమెరా డిపార్ట్మెంట్ అది ఇది ఉండడం వల్ల కళ్ళు మూసి తెరిచేలోపు సాఫ్ట్వేర్ తెలియడం వల్ల అండ్ అప్పటికే అబ్బూర్ రావు గారి దగ్గర ఆయన అంటే గురువు గారు అండి ఆయన లేకపోతే గర్వంగా చెప్పుకుంటే ఆయన లేకపోతే నేను లేని రోజు అబ్బూర్ రావు సినిమాని ఎలా చూడాలి అసలు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఒక సినిమా ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది రైటింగ్ స్టేజ్లో అది ఎగ్జిక్యూషన్లో ఎలా వెళ్తుంది ఎగ్జిక్యూషన్లోకి వెళ్ళిన దాన్ని రైటింగ్ దాంతో కంపేర్ చేసి ఎడిట్లో ఎలా మార్చాలి ఇదంతా మొత్తం నాకు ఒక అవగాహన మొత్తం అంతా నేర్పింది మా గురు గారు ఆయన ఆ ట్రాన్స్ ఆ ఫేజ్ అంతా ఉన్నాను నేను రైటింగ్ పార్ట్ అంతా ఆల్మోస్ట్ ఒక త్రీ ఫోర్త్ ఆఫ్ ద రైటింగ్ పార్ట్ ఎవరు దేర్ ఎందుకంటే నేను ఒకటి తెలుగు చదివేవాడిని అక్కడ ఓకే నా ఒకటి తెలుగు చదవడం వచ్చు నెమ్మది నెమ్మది అలా డిస్కషన్లో కూర్చుని 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 నేను ఐ వాజ్ కైండ్ ఆఫ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ రైటింగ్ టీమ్ అది ఎలా మారిందో తెలుసు షూట్లో ఏం జరిగిందో తెలుసు నేను సెట్లో ఉన్నాను సాఫ్ట్వేర్ వచ్చు సో ఒక ఆపరేటర్ కింద దియా క్షణంకి ఫినిష్ అయిపోయింది రవికాంత్ ఆల్రెడీ అప్పటికి కిస్ అనే మూవీ రవికాంత్ ఎడిట్ చేసాడు ఏడీ కింద ఉండి సో ఆ ప్లేస్ని నేను భర్తీ చేశాను అనమాట ఇక్కడ రవికాంత్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు నేను ఏడీ కమ్ ఎడిటింగ్ ఆపరేటర్ని అయ్యాను సినిమా అంతా అయిపోయిన తర్వాత ఒకరోజు సాయి కిరణ్ అడిగి గారు కిరణ్ అన్నయ్య వచ్చారండి సినిమా చూడడానికి
మరి ఈ టైంలో ఇలాంటి మాట అనేసి అంటే నేను కొంచెం కంగారు పడ్డాను అయిపోయింది సినిమా అంతా ఫినిష్ అయిపోయింది సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఫస్ట్ టూ డేస్ నేను నమ్మలేదు అండి యాక్చువల్లీ హిట్ అయిందంటే సక్సెస్ అయిందా ఎలా అవుతుంది అంటే తెలుసు కదా ఏమేం మూసాం ఏమి ఎలా కవర్ చేసాం మొత్తం నాకు ఐ హ్యావ్ ఐడియా అది నాకు తెలుసు సినిమా హిట్ అంటున్నారేంటి ఇంత అండ్ ఈ ప్రాసెస్లో నేర్చేసుకున్నా అసలు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంటి ఇవన్నీ తెలుసుకోవడం తోటి సినిమా రిలీజ్ అయ్యే టైంకి సక్సెస్ అయింది కలిమూసి తెరిచే లోపు నా చేతిలో ఎనిమిది సినిమా ఉన్నాడు డైరెక్టర్ కింద అలా స్టార్ట్ అయింది అంటే అసలు అసలు అనుకోలేదు అండి రావాలి ఇందులోకి సినిమా ఫీల్డ్లోకి వచ్చేయాలి ఇక్కడ ఏదో ప్రూవ్ చేసుకోవాలి అన్నది అయితే ఇప్పుడు రాలేదు అండి బట్ దర్ వాస్ వన్ సింగిల్ ఇన్సిడెంట్ క్షణం షూటింగ్ టైంలో సార్ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి ఒక అసిస్టెంట్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు అండి నేను మేము సెట్కి వెళ్తున్నాం ఐ వాజ్ డ్రైవింగ్ ద కార్ పక్కన కూర్చున్నాడు అనిల్ డాక్టర్ అనిల్ విశ్వనాథ్ని మా పోలిమేరా టు పోలిమేరా డైరెక్టర్ ఆయన మా కోడైరెక్టర్ రైట్ ఆయన మా కోడైరెక్టర్ క్షణంకి కోడైరెక్టర్ ఆయన అప్పటికి ట్వంటీ ఎయిట్ డిగ్రీస్ అని చెప్పి నవీన్ చంద్ర గారిది ఒక సినిమా వచ్చింది ట్రైన్లో రిలీజ్ అయింది సో అది ప్లానింగ్లో ఉన్నాడు ఆయన బ్యాక్ దెన్ సో ఎవరైతే జగ్ మన జగ్గు అని చెప్పి ఆర్ట్ అసిస్టెంట్ ఉన్నాడో ఎప్పటి నుంచో డిపార్ట్మెంట్లోకి రావాలనుకుంటున్నాడు పాపం కుదరట్లా డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ రావాలనుకున్నా కుదరట్లా ఆర్ట్ అసిస్టెంట్ కింద సెట్ హెల్పర్ కింద వెళ్తున్నాడు డైలీ వేజ్కి అంటే పెద్ద పెద్ద డైలాగులు ఏకదాటిగా చెప్పగలరు అనమాట అలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ మీద కూడా అవగాహన ఉన్న మనిషి నేను ఒకరోజు అలా వెళ్తూ వెళ్తూ లేదు డైలింగ్ ఇలాగ అనిల్ గారి సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది నేను ఒక మాట చెప్తాను ఆయనకి నువ్వు ఎప్పటి నుంచో డిపార్ట్మెంట్లోకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నావు కదా ఆయనకి కూడా నీలాంటి పని తెలిసిన వాళ్ళు కావాలి అంటే డ్రైవ్ చేస్తానికి పక్క సీట్లో కూర్చుని నాకు కాలు పట్టుకుంటాను నాకన్నా నాలుగు పెద్ద దాట్ మూమెంట్ ఐ రియలైజ్ సార్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ వాల్యుబుల్ వాజ్ గివెన్ టు మీ ఆన్ అ ప్లాటర్ ఎస్ నాకు తెచ్చిచ్చారు నేను కష్టపడ్డా దానికి నువ్వు కష్టపడ్డావు ఆ మూమెంట్ రియలైజ్ అయ్యాను వాట్ ఎవర్ వాజ్ గివెన్ టు మీ వాజ్ వే మోర్ వాల్యుబుల్ దీనికోసం చాలామంది బయట పస్తులుంటూ కష్టపడుతూ వెయిట్ చేస్తున్నారు అది నా చేతిలోకి వచ్చింది నేను దీన్ని నిలబెట్టుకోవాలి నిలబెట్టుకోవాలి దేనిలోకి వెళ్ళినా దాన్ని అంత చూడడం అలవాటు అండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఈ అండ్ ఈ ఫీల్డ్ పర్టికులర్గా ఏంటంటే ఇట్స్ నెవర్ ఎండింగ్ సీ ఇక్కడ అంతే ఉంది దేనికైనా ఎవ్రీడే ఇస్ అ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ ఆ రోజు మొదలైంది సార్ అప్పటి నుంచి మరి కనుక తిరిగి చూడాలి అదే అంటే అతను అతనిలోని తాపత్రయం నువ్వు చూసి చూసే కానీ నీకు వచ్చిన విలువ నీకు తెలియలే అంటే ఇప్పుడు సేష్ కూడా ఎలా ఉంటాయి సార్ ఇప్పుడు సివి రావు గారు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో నేను కొంచెం స్ట్రాంగ్గా ఉన్నానంటే దానికి కంప్లీట్ కారణం అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ అడ్మిన్ సివి రావు గారు అండి ఆయన నేర్పారు ఆయన పరిచయం చేసే విధానం ఆ రోజు ఇంకా గుర్తు సార్ నాకు దిస్ ఇస్ గ్యారీ మై బ్రదర్ డెంటిస్ట్ హీఈస్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎన్ ఐడి ఫర్ మై ఫిల్మ్ అన్నది ఈ అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది చూడండి మరి చెప్పినప్పుడు నాకు వచ్చే గౌరవం ఏంటి అక్కడి నుంచి ఇంత అలా నన్ను నమ్ముతున్నప్పుడు ఐ హ్యావ్ టు డెలివర్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ సచ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఆ మూమెంట్ నుంచి ఇంకా మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు సార్ ఓకే సో అనుకోకుండా దిగి ఓకే ఇందులో ఇంకా ఉండిపోవాలి అనుకున్న ఒక డెసిషన్ అదే నువ్వు చెప్పిన దాని ప్రకారం నువ్వు పనిలో కష్టపడ్డావు కానీ పని కోసం కష్టపడ్డా పని కోసం కష్టపడలేదు పని కోసం వచ్చిన పనిలో ఎక్కువ కష్టపడ్డావు గట్టిగా చాలా గట్టిగా అక్కడ ప్రూవ్ అయ్యావు నువ్వు నీ మట్టుకు నువ్వే ప్రూవ్ అయ్యావు ఇప్పుడు ఆయన వచ్చి నువ్వు ఇది కాదు ఎడిటర్ అన్న అనే ఒక స్టేజ్కి నువ్వు రావడం అంటే ఇట్ నీడ్స్ నో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ నాట్ వన్ ది టైమింగ్ హార్డ్ వర్క్ మీ ఇంటెలిజెన్స్ ఇన్ మేకింగ్ ఇట్ అవన్నీ కలిపి యూ బికేమ్ ఎన్ ఎడిటర్ దట్స్ ఇట్ అసలు మామూలుగా వైజాగ్లో ఉన్నప్పుడు వాట్ హ్యావ్ బిన్ డూయింగ్ వైజాగ్ నేను డెంటిస్ట్ అక్కడ చేశాను సార్ గీతంలో గీతం నెట్లు కాదు గీతంలో గీతంలో చదివిన తర్వాత ఫైనల్ ఇయర్లో ఉన్నప్పుడే మా సీనియర్ క్లినిక్ ఒకటి టేక్ ఓవర్ చేశాను సార్ ప్రాక్టీస్ ఫర్ అ వైల్ ఫర్ అ డీసెంట్ వైల్ ప్యారల్గా ఫోటోగ్రఫీలో కూడా ఉన్నా ఓకే సో వీ ఆర్ ద ఫస్ట్ సెకండ్ ఆర్ థర్డ్ బ్యాచ్ ఆఫ్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ అనమాట వైజాగ్లో డిజిటల్ టు అన్లో అన్లాక్ టు డిజిటల్ ట్రాన్సిషన్ అయిన ఆయన బ్యాచ్లో ఓకే సుధీర్ దామర్లో అని శ్రీచరణ్ వాళ్ళ కజిన్ అండి ఆయన సత్యనవీన్ అని ఒక ఆయన ఉన్నారు వీళ్ళందరూ మా గురువులు అనమాట ఫోటోగ్రఫీలో ఇంకా వాట్ వాట్ ఆల్ దే కెన్ టీచర్స్ మాకు నేర్పారు అలాగే హాబీలో ఉండి ప్రొఫెషన్ అయింది సార్ ప్రొఫెషన్ పక్క పెట్టేసాను మొ
ఇదే ఫ్యామిలీ అయిపోయింది దర్ ఇస్ నో పర్సనల్ టైమ్ ఫర్ మీ లైక్ ఐ కుడ్ బీ విత్ మై పేరెంట్స్ ఐ కుడ్ హ్యావ్ మై పర్సనల్ టైమ్ సో దట్ వాజ్ ఓన్లీ రిగ్రెట్ అని కూడా అన్నాను బట్ నేను ఇవాళ ఈ పొజిషన్లో ఉన్నాను అంటే ఆ హార్డ్ వర్క్ ఏదైనా కాదు లేకపోతే ఏముంది నువ్వేం పట్టుకొచ్చి వైజా నుంచి అంతే అంతే కదా అంతే ఇది ఒకటి తప్పితే శరీరం మైండ్ తప్పితే ఇంకేం తేలేదు అంతే అప్పుడు అప్పుడు అసలు టు బి వెరీ ఆనెస్ట్ సార్ వైజాగ్లో ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడు అనుకోలేదు సార్ సినిమాలో వస్తాను నెంబర్ వంశీ వంశీ అప్పటికే అసిస్టెంట్ కెమెరామెన్ అయిపోయాడు వంశీ వాళ్ళ కజిన్ సందీప్ అని వాడు నాకు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ అండి వా వంశీని కలిసినప్పుడు వాడు అప్పటికే ఆటో నగర్ సూర్య మనీ చేస్తున్నాడు రవికాంత్ ఆదిత్య మండల విమలకృష్ణ డిజిటల్ డైరెక్టర్ విమలకృష్ణ వీళ్ళందరూ షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ తిరుగుతుండేవారు ఐ వాజ్ నెవర్ ఎంతూజియాస్ట్ ఇన్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ సరే వాళ్ళు ఏదో చేస్తుంటే అలా చూస్తూ ఉండేవాడి తప్ప ఇప్పుడు అంత ఇది ఉండేది కదా కిస్ షూటింగ్ వైజాగ్ పాంప పార్క్ హోటల్ లో జరిగినప్పుడు ఐ వాజ్ దేర్ వెళ్ళి కలిసి అందరితో మాట్లాడి ఒక పావు గంట ఉండి ఒక ఇలా ఉంటుందా సెట్ అంటే అని చెప్పి బయటకు వచ్చారు అయిపోయింది అంతే తప్ప ఆ రోజు కూడా ఎప్పుడు అనుకోలే నేను ఇలాగ సినిమాలోకి వస్తాను ఇలా చేస్తాను అని చెప్పి వాళ్ళు నార్మల్ గా నువ్వు ప్రొఫెషనల్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఒక ఒక మిడిల్ క్లాస్ మెంటాలిటీ అను లేకపోతే మన వైజాగ్ ఆ ఏరియాలో ఉండే వాళ్ళ మైండ్ సెట్స్ దే విల్ నెవర్ బి ప్రిపేర్ టు లీవ్ ఎనీథింగ్ అవునండి నువ్వు హండ్రెడ్ క్రోర్స్ కి కూడా వాళ్ళ ఉద్యోగము వాళ్ళ పని వదిలిపెట్టే మైండ్ సెట్స్ ఉండవు ఆ ప్రాంతంలో నాకు ఉన్న ఐడియా మేరకు మరి నువ్వు అంత కష్టపడి గీతంలో డెంటిస్ట్రీ చదివి ప్రాక్టీస్ చేస్తూ దీనిలోకి వచ్చేస్తున్నప్పుడు పేరెంట్స్ నిన్ను అబ్జెక్ట్ చేయలేదా అంటే స్ట్రైట్ అయిన నేను సినిమాలకు వెళ్తానని చెప్పి రాలేదు సార్ ఇంట్లో నుంచి బయటకు ఓకే నేను నాకు వన్ ఇయర్ బ్రేక్ కావాలి నేను ఫోటోగ్రఫీ అది చేసుకుంటా లెట్ మీ ఎక్స్ప్లోర్ అని చెప్పి బయటకు వచ్చా వచ్చిన తర్వాత అనుకోకుండా దిగా సో ఇట్ వాజ్ ఎ స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ వెరీ స్మూత్ ట్రాన్సిషన్ కాకపోతే ఏ రోజు మా డాడీ అయితే ఏ రోజు క్వశ్చన్ చేయలేదు హీ వాజ్ ఆల్వేస్ సపోర్టివ్ మమ్మీ అమ్మ కూడా ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరు బాధ ఏంటంటే నేను వాళ్ళతో లేనని అంతే అది ఒకటే వాళ్ళు ఎక్కడ ఇప్పుడు వైజాగ్లో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నారు సార్ అంటే ఇప్పుడు నువ్వు నార్మల్గా అక్కడ ప్రాక్టీస్లో ఉన్నప్పుడు అయితే యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ ఎర్నింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ మ్యాటర్స్ మోస్ట్ ఇన్ లైఫ్ కదా అవును సార్ డబ్బు అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్రీడియంట్ అవును మనిషి జీవితానికి అవును సార్ ఇప్పుడు నార్మల్గా నువ్వు అక్కడ ప్రొఫెషన్ వదిలేసి దీనిలోకి వచ్చి ట్రాన్సిషన్ టైంలో అంటే మీ ఫాదర్ నేను సపోర్ట్ చేశారా ఎట్లా సపోర్ట్ చేశారండి ఓకే మా డాడ్ వాజ్ సపోర్టివ్ నేను చేసుకుంటూ ఉన్నాను బట్ ఐ వాజ్ నెవర్ బిహైండ్ మనీ అండి ఇప్పటికీ టిల్ డేట్ ఐ వాజ్ నెవర్ బిహైండ్ మనీ నాకు ఇంత ఇస్తేనే చేస్తా నాకు ఇంత రావాలి ఇప్పుడు ఇప్పుడు వేరు ఇప్పుడు వేరు గారి బ్యాక్ దెన్ బ్యాక్ దెన్ ఇట్ వాజ్ కంప్లీట్ సపోర్టివ్ థింగ్ ఓన్లీ పేరెంట్స్ పేరెంట్స్ సో నువ్వు ఒక ఒక కంఫర్టబుల్ ఫ్యామిలీలో ఉన్నావు అంటే చాలా మందికి ఉండదు కదా అది ఇక్కడికి వచ్చి ఎన్ని కష్టాలు పడతారో సినిమా కష్టాలు అంటాం కదా అవన్నీ పడతారు పాపం చాలా ఇట్ వాజ్ ఎ రీజనబుల్ సపోర్ట్ అండి నేను ఇబ్బంది పెట్టలేను ఎందుకంటే ఇంత చదువు చదువుకుని నేను సడన్గా వదిలేసి వెళ్ళిపోతానంటే ఎవరికి బా వీళ్ళు ఎప్పుడు బయటపడలేదు కానీ ఉంటుందండి మనసులో అయితే ఉంటుంది ఖచ్చితంగా బయట అయితే ఎప్పుడు పడలేదు వీళ్ళు కూడా అలాగని వీడు ఏదో ట్రై చేస్తున్నాడు సపోర్ట్ చేయాల్సింది మనమే అన్న జోన్లో వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక్కడే కొడుకుని ఒక్కడే కొడుకుని అది అది అక్కడ ఏమైందంటే ఇట్ వాజ్ నాట్ ఇట్స్ ఎ రీజనబుల్ సపోర్ట్ ఉంది ఓకే సపోర్ట్ ఉంది అంతే ఏమన్నా అయితే పట్టుకోవడానికి ఉన్నారు నాకు అదే మిగతా అంతా ఎలా స్వామి అదే కార్లు గూగుల్స్ అవి అంత లేదు హ్యాపీగా బండి మీద బండి డాండ్లో తిరిగే వాళ్ళం అది దాని పెట్రోల్ వాటికి నా డే టు డే ఎక్స్పెన్సివ్ వాటికి నేనే అని చేసుకునేది ఏమన్నా అదే మరి అదర్ కాని పక్షాన అప్పుడు సపోర్ట్ తప్ప ఇంకా అదర్ ఇప్పుడు నేను కూడా ఇబ్బంది పెట్టలేదు ఎక్కువ పెట్టదలుచుకోలేదు ఇట్ వాజ్ మై డెసిషన్ టు కమ్ అవుట్ సో ఆ డెసిషన్లో నేను వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టడం అన్నది కరెక్ట్ కాదు అన్నది నా బట్ నువ్వు ఒక ఒక్కసారి టైం ట్రావెల్ చేసి నువ్వు వెనక్కి వెళ్తే అసలు వైజాగ్ అనే ఒక ఏరియా నుంచి చాలా తక్కువ మంది వచ్చారు అవునండి ఒక టైంలో అవును ఎవరో కృష్ణ చైతన్య గారు మిశ్రో ఇలాంటి వాళ్ళు ఎవరో బాలచంద్ర గారి సినిమాల్లో కానీ కనిపిస్తూ ఉండేవారు తప్పితే నీకు అంత ముమ్మరంగా మన వంకాయల ఆయన ఉండేవారు ఇంకొక ఆయన కానీ అంత వైజాగ్లో సెటిల్మెంట్ తప్పితే వైజాగ్ నుంచి హైదరాబాద్ వచ్చేయడం మెడ్రాస్
వదలబుద్ధి కాదు వదిలి రాబుద్ది కదండి అంటే సార్ నేను మార్నింగ్ లేచి బీచ్ రోడ్లోకి వెళ్ళి ఒక కాఫీ షాప్లో కూర్చుని ఏమైనా పని నాకంటూ ఏదైతే ఇంట్రెస్టెడ్ పని ఉంటుందో అది చేసుకుంటూ 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 రాత్రి అయిపోతుంది నిండే తెలీదు టీడియస్ గా అనిపించదు గంటలు అలా వెళ్ళిపోతా ఉంటాయి రోజులు పాస్ అయిపోతా ఉంటాయి మీకు మీకు ఏమీ అంటే ఏం నేను ఎక్కడో స్ట్రక్ అయిపోయినా అనే ఫీలింగ్ మీకు రాదు కదా హోల్ సిటీ వాజ్ సో లైవ్లీ అది అది అంతే సార్ నేను చాలా మంది నేను చాలాసార్లు అనుకున్నానండి ఎందుకు వదలలేకపోతున్నారు అంటే ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ నాకు కూడా తెలియదు కానీ బట్ వదలలేము సార్ అది అదొక పిచ్చి అంతే ఆ సిటీ ఇప్పుడు నువ్వు ఏది ఇస్తామన్నా కూడా పూర్వం రోజుల్లో అంటే తక్కువ జిల్లాల నుంచి వాళ్ళు చాలా చాలా కష్టపడి రికమెండేషన్ లెటర్స్ రాయించుకుని పెద్ద డైరెక్టర్లకి పట్టుకుని వాళ్ళు పట్టుకుని వీళ్ళు పట్టుకుని దొరకపోతే ఏడాది రెండేళ్ళు ఇక్కడ తిరిగి అలాంటి వాళ్ళందరినీ నా కెరీర్లో నేను మెడ్రాస్ డేస్ నుంచి చాలా మందిని చూసాను ఇన్ మై కెరీర్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ టచ్చింగ్ ఫార్టీ ఇయర్స్ సార్ ఆల్మోస్ట్ సార్ నేను మెడ్రాస్ నుంచి చూసా కానీ అక్కడ వైజాగ్ వాళ్ళు అనగానే వాళ్ళు సెపరేట్గా కనిపిస్తారు అవునండి ఒక స్లాంగ్ మైండ్ సెట్ అండ్ రిఫ్రెషింగ్ ఉంటుంది అంటే ఇది నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి అంటే నేను ఇది అబ్జర్వ్ చేశానండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పాయింట్ వి స్టాండ్ అవుట్ ఎంతమందిలో ఉన్నా వైజాగ్ వాళ్ళు అనగానే ఓకే వీళ్ళు కరెక్టరా వీళ్ళు కొంచెం చూడగానే చెప్తాను వీడు మనోడా మన సైడ్ వాళ్ళు ఉన్నాడే అంటే ఆ తెలిసిపోతుందండి ఆ బాడీ లాంగ్వేజ్ తెలిసిపోతుంది అంటే కేర్లెస్ కొంతవరకు దే డోంట్ కేర్ ఎనీథింగ్ ఆ కేర్లెస్ అన్న సార్ కేర్లెస్ ఈజ్ నాట్ రైట్ కేర్లెస్ ఈజ్ నాట్ ఎర్ బయోడ్ బట్ దే డోంట్ కేర్ ఎనీథింగ్ వాళ్ళు దే కేర్ దెమ్ సెల్స్ అవునా దే కేర్ దేర్ ప్లేస్ ఎస్ దే కేర్ దేర్ ఓన్ లివింగ్ ఎస్ అక్కడ వైజాగ్ లో అక్కడి నుంచి అంటే పరిగెత్తి పాలు తాగడం కన్నా నిలబడి నీళ్లు తాగడం అన్నది మంచిదన్న ఏదో ఉన్నది అక్కడ అలాంటిది నేను అది మా బ్యాచ్ లో ఎక్కువ నేను చూసిన శ్రీచరణ్ దగ్గర పాపం చాలా కష్టపడ్డాడు సార్ వదలలేక సిటీని వదలలేడు అట్ అ పాయింట్ హీ డిసైడెడ్ ఐ మీ నేను వైజాగ్ వెళ్ళిపోతున్నాను బేస్ అంతా వైజాగ్ షిఫ్ట్ చేసేస్తా నేను అక్కడే ఉండి పని చేసుకుంటా ఇక్కడ ఉండి చేసే పని అక్కడే ఉండి పని చేసుకుంటా నేను కావాలనుకున్న వాళ్ళు వస్తారు అండి పాప అలాంటి పనులు చేయకు you have to be here ikkadu untene manaku tavalatledu nu odles vayse gelipothara ante evar rarra nayana ante aalochinchya chaale ibbandi padadu vaadi 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 inka prema undi city ante avuna amma mallik satyadevanna mallik ram sri charan pakala ravikanth valanna sri kandanna villandro batch ante okay vaal kind of vaal junior batch nenu vamsi satyadev kuda akkade na satyadev kuda vaise avuna ha nenu vamsi ma vaal junior batch ante మా జూనియర్ బ్యాచ్ రవికాంత్ వాళ్ళు ఇమీడియట్ జూనియర్ బ్యాచ్ ఒక వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ ఎప్పుడు అనుకోలే మేము ఇన్ఫాక్ట్ మేము అందరం కలిసిన హైదరాబాద్ లో అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఎవరు మేము ఇలాగ కలిసి కలిసి తిరగడాలు ఒక గ్రూప్ కింద ఉండాలి అది ఎప్పుడు లేదు అక్కడ ఓన్లీ పర్సన్ ఐ వాజ్ ఇన్ ఐ వాజ్ ఫ్రెండ్ విత్ వాజ్ వంశీ పచ్చిపుల్స్ శ్రీచరణ్ శ్రీచరణ్ కూడా పరిచయం అంతే వాడు పార్క్ హోటల్ లో జామింగ్ చేస్తుంటే జామింగ్ చేస్తుంటే నేను వెళ్ళి కూర్చునేవాడిని ఓహో మనోడి అని వాడు రాక్ బ్యాండ్ ఉండేది ఒకటి రాక్ బ్యాండ్ పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు వల్ల నేను వెళ్తా ఉండేవాడిని పరిచయం అంతే రవి శ్రీచి వీళ్ళందరూ నా వంశీ వీళ్ళందరూ నాకన్నా సీనియర్స్ ఫీల్డ్ లో ఓకే వీళ్ళు వెళ్ళిపోయారని తెలుసు సినిమాలోకి వచ్చేసారు సినిమాలు చేస్తున్నారని తెలుసు కానీ అప్పుడు కూడా ఎప్పుడు నేను వాళ్ళతో కలిసి ట్రావెల్ అవ్వడం కానీ కలిసి వీళ్ళు అవ్వడం కానీ అది ఎప్పుడు లేదు చూసావా ఇప్పుడు నార్మల్ మైండ్ సెట్ ఎట్లా ఉంటుంది మనకు తెలిసిన వాళ్ళు మన గ్రూప్ మనుషులు వెళ్ళిపోయారు అనగానే మళ్ళీ ఏదో రకంగా కనెక్షన్ కలుపుకుని నీ ఇంట్రెస్ట్ చెప్పి నువ్వు నాకు కూడా రావాలనుంది నాకు హెల్ప్ చేయ ఏదో అలా జరుగుతుంది ఒక చిన్న అవుతుంది అది కూడా నువ్వు కూడా చేయలే అది అది కూడా చేయలేదు సార్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు కూడా చేయలేదు నువ్వు కూడా చేయలేదు నేను కూడా చేయలేదు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఏమైందంటే ఆదిత్య మండలాన్ని మన మావింత కాదు విని మా సినిమా డైరెక్టర్ అండి సిద్ధు జనరల్ గడ్డతో చేసి మన హాస్టల్ డేస్ అని ఒక సిరీస్ వచ్చింది దాని డైరెక్టర్ సో ఆదిత్య నేను కలిసి ఉండేవాళ్ళం ఆదిత్య వాళ్ళ ఇంట్లో నెమ్మదిగా ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫర్ అ ప్లేస్ వంశీ వచ్చి మన ఇద్దరం కలిసి ఒక రూమ్ తీసుకున్నావరా అన్నాడు వంశీతో వెళ్ళా దీనిలో రవికాంత్ వచ్చాడు సాగర్ అని ఇంకొక కెమెరా ఆపరేటర్ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు అతను వచ్చాడు భాను అని చెప్పి మొన్న సామాజివర్గం ఉన్న రైటర్ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు భాను అని వాడు వచ్చాడు మేమందరం కలిసి ఉండేవాళ్ళం మధ్య నుంచి రవి బయటికి వెళ్ళాడు విమల వచ్చాడు విమల బయటికి వెళ్ళాడు ఆదిత్య వచ్చాడు ఆదిత్య బయటికి వెళ్ళి మేము కలిసి ఉన్నాం ఇలా సినిమా స్టార్ట్ అయింది కల్మూరు తెరిచే లోపు న
వెళ్తే రాబుద్ది కదండి ఇప్పటికి ఇప్పటికి ఒకవేళ ఒక వన్ టూ డేస్ కి ఏమైనా పన్నెండు వెళ్ళాను అనుకోండి వెళ్తున్నప్పుడు అప్పా వదిలేసి వెళ్ళాలా అని ఫీలింగ్ వస్తుంది ఏది ఇప్పుడు మీరు ఇలాగ వెళ్ళి ఫ్లైట్ ఎక్కి వైజాగ్లో దిగి మళ్ళీ ఒక గంటలో వచ్చేసేదాన్ని గంటలో వచ్చేదానికి రాబుద్ది కదండి వెళ్తే అది ఒక తెలియని రిలాక్సేషన్ వచ్చేస్తా సార్ అక్కడికి వెళ్తే ఆ ఊరే అంత అయితే ఇప్పుడు కమింగ్ బ్యాక్ టు అవర్ పాయింట్ టైం ట్రావెల్ చేసి మళ్ళీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీకి వచ్చేద్దాం మనం ఇన్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఎడిటింగ్ చేసినప్పుడు నువ్వు ఆ మధ్య ఎక్కడో ఒక స్టేట్మెంట్ విన్నాను నేను అదేంటంటే ఇంగ్లీష్ ఫిల్మ్ ఐ డోంట్ రికలెక్ట్ నవర్ ఇమీడియట్లీ ఆ సినిమాలో వాడు మీద నుంచి మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు గెంతుతాడు అలా చెయ్యాలి వాళ్ళు చేసినట్టు మీరు చెయ్యరు అని అంటారు మమ్మల్ని గుడిచారు చెయ్యరు అని అంటారు కానీ దానికి అసలు వాడు ఏరోప్లేన్ నుంచి వాడికి ఎంతడానికి దానికి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఈ బడ్జెట్ ఈ స్టాటిస్టిక్స్ ఎవరి దగ్గర ఉండవు ఎంతమందికి తెలిసి అని నువ్వు ఎక్కడో మాట్లాడటం విన్నాను అవును సార్ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఈ ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్లో జరిగేది ఉంటుంది చూడు నార్మల్గా పూర్వం మాట్లాడేవారు కాదు ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్నారు ఎవ్రీథింగ్ బికేమ్ ఓపెన్ అవును సార్ నవ్ సినిమా అన్నది బాగా ఓపెన్ అయిపోయింది పబ్లిక్లోకి వెళ్ళి అసలు దాని మీద నీ కామెంట్ ఏంటి అది గూఢచారి చేస్తున్నప్పుడు ఒక బ్లాస్ట్ జరిగితే శేష్ దూకుతాడండి గోపి అనే క్యారెక్టర్ పర్యటన నుండి వచ్చి బిల్డింగ్ పై నుంచి దూకేస్తాడు దూకింది మేము అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్లో షూట్ చేసాం ఎడిట్ జరుగుతున్నప్పుడు జాకీ చాన్ మూవీస్లో లాగా ఆయన వితౌట్ ఎనీ రోప్స్ రియల్ స్టంట్స్ చేసినప్పుడు మీకు ఒకటే మూమెంట్ మూడు నాలుగు కెమెరాస్లో క్యాప్చర్ అయ్యింది బ్యాక్ టు బ్యాక్ కట్స్ పడతాయి ఇప్పుడు మీరు పోలీస్ స్టోరీ తీసుకుంటే మన క్లాక్ టవర్ క్లాక్ టవర్లో ఉన్న ముళ్ళు జా వదిలి జారి కింద పడడం ఆ జారడం ఒకటి నాలుగైదు షాట్లు పడతాయి జారడమే ప్రతి దానిలో జారడమే ఒకటి వైట్ షాట్ ఒకటి మిడ్ ఒకటి క్లోజ్లో ఇలాగ ఇలా చేద్దాం అన్నాడు అన్నాను అది వర్కౌట్ అవదు బాబాయ్ మనకి అది అవి రియల్ స్టంట్స్ అది వేరు మంది సీజీ ఇది వేరు తేడా ఉంది రెండింటికి అట్ ద సేమ్ టైం ఇప్పుడు నువ్వు ఇది చేయడం వల్ల బ్యాక్గ్రౌండ్లో మనం ఏం చేసామన్నది జనాలు తెలియదు వాళ్ళు వేరే కమెంట్లు పెట్టడం మొదలు పెడతారు ఇదంతా పెద్ద కేవస్ అవుతుంది వదిలే 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 అని చెప్పి చెప్తే అప్పుడు ఫైనల్గా ఒప్పుకున్నాడు ఓకే అండ్ ఇట్ వాజ్ అ వెరీ దిస్ థింగ్ అండి కాకపోతే దీనికి యాడెడ్గా నేను అన్నది ఏంటంటే ఎంత కష్టపడుతున్నాం ఒక టెక్నీషియన్గా బ్యాక్ ఎండ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కళ్ళు అన్నది ఎవరికి తెలియకపోవడం అన్నది చాలా బ్యాడ్ థింగ్ అని ఒక అన్న ఒక దగ్గర సో అది కొంచెం అదే అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉన్నవాళ్ళు ఎంత కష్టపడతారు అన్నది ఎప్పుడు ఏ రోజున ఆడిటోరియన్స్కి తెలియదు తెలియదు థియేటర్స్కి తెలియదు ఆడియన్స్కి తెలియదు తెలియదు అండ్ మోర్ సో మీడియా కూడా దాన్ని ఎప్పుడు అంత ఎక్స్పోజ్ చేసింది లేదు ఇట్స్ స్టార్ట్ డ్రివెన్ స్టార్ట్ డ్రివెన్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాం సో ఆబ్వియస్లీ ద లైమ్ లైట్ విల్ బియాన్ దెమ్ అదే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ టెక్నీషియన్ ఒక ఒక టెక్నీషియన్ ఎవరైతే బాగా కష్టం పడతాడో తను కూడా ఒక స్టార్ అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ అది ఏవో బయటకు వస్తాయి తప్పితే ఇన్ జనరల్గా రావు ఇప్పుడు అంటే ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ బికాస్ ప్రజెంట్ టైంలో స్టార్స్ మాట్లాడుతున్నారు అండి టెక్నీషియన్స్ గురించి మొన్న కూడా వాల్టర్ వీరయ్య సినిమా సక్సెస్ మీట్లో చిరంజీవి గారు ఎంత మ్యాగ్నాన్మస్గా చేశారంటే ఇట్ వాజ్ రియల్లీ ఏ స్టన్నింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఇది యూనిట్లో వాళ్ళకి అవునండి చిరంజీవి గారు చాలా ఆన్ స్లై అవన్నీ షూట్ చేయించి అక్కడ ప్రతి టెక్నీషియన్ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్లో అసిస్టెంట్లు ఆ మట్టిలో కాళ్ళు కూరుకుపోతూ వర్షాలు మధ్యలో వస్తా అవన్నిటినీ షూట్ చేసి దాని మీద ఒక కామెంటరీ రాయించి దాన్ని ఆయన చెప్పి వీళ్ళందరూ లేకపోతే అసలు మనం మేము లేము అని చెప్పి చెప్పడం అనేది అది చాలా గొప్పతనం సార్ గ్రేట్ గెస్టర్ కదా అవును అవునండి అవును హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎందుకంటే తెలియదు సార్ చాలామంది మెగైన్ ఇన్ని సంవత్సరాల్లో ఇప్పుడు ఇంకా ఈజీ అయింది సార్ లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వర్ ద ఫిల్మ్ మేకింగ్ బికేమ్ ఈజియర్ ఈజియర్ దాని ముందర పరిస్థితి చూడండి అమ్మో అప్పుడు ఇంకెంత కష్టాలు పడేవాళ్ళు చాలా ఇది తెలియాలా అంటే తెలియక్కర్లా బయట 
కూర్చుని చూసి ఆడియన్స్ కాబట్టి తెలియాల్సిన అవసరం లేదు కానీ తెలియజేస్తే కష్టపడేవాడు ఇంకో పది రెట్లు ఎక్కువ కష్టపడతాడు దట్ వాజ్ వాట్ ఐ బిలీవ్ అప్రిషియేషన్ ఉండకర్లేదు సార్ ఎక్నాలజ్మెంట్ ఉండాలి నన్ను పొగడకపోయినా పర్లేదు కానీ పని చేసిన గుర్తించి చాలు అవును అది నార్మల్గా ఈ ఈ మన ఫైట్ ఫైట్ సీక్వెన్సెస్లో వాటిలో వాటిని ఎలా చేస్తారు అవన్నీ చూపిస్తే దాని తాలూకా ఆ షాక్ వాల్యూ ఏదో పోతుంది అన్నది ఒకటి ఉన్నది ఉందండి అది ఇలా చేస్తారు ఇక్కడ బస్తాలు పెడతారు ఆ బస్తాల మీద వీళ్ళు గెంతుతారు వచ్చి షాట్ ఇక్కడ వరకే కట్ అవుతుంది ఉందండి కదా ఉంది ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది బట్ డూ ఇట్ పోస్ట్ రిలీజ్ డూ ఇట్ పోస్ట్ రిలీజ్ డూ ఇట్ పోస్ట్ రిలీజ్ జనాలకు తెలియక కాదు ప్రజెంట్ ఆడియన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ దాన్ని ఏమంటారండి ఇంటెలిజెంట్ ఎస్ వాచింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ మారిపోయిందండి వాళ్ళ వాచింగ్ పర్స్పెక్టివ్ మారిపోయింది సో వాళ్ళకి తెలుసు వీడు రూపేష్ మీద దూకేయడని తెలుసు ల్యాండింగ్ కింద బెడ్లు ఉన్నాయని తెలుసు ఇవన్నీ తెలుసు వాళ్ళకి అన్నీ తెలిసిపోయి స్టిల్ వాళ్ళు థియేటర్లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు తెలిస్తుందే చూపించండి రిలీజ్ తర్వాత చూపించండి సో పని చేసేవాడు ఏంటి నెక్స్ట్ టైం వాడి ఎదురు వాడి మనం పిలవకర్ల వాడి మందరి కోసం నేను అన్నాను సార్ అవును అది ఉండాలి కదా అంటాను అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ దాట్ వాజ్ సంథింగ్ విచ్ ఐ ఆల్వేస్ రూట్ ఫర్ సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ అయితే ఇప్పుడు నార్మల్గా ఏదో నీకు నువ్వు దశముఖుల్లా దశ దశకంఠుల్లాగా నువ్వు త్రికంఠుడివి ఇప్పుడు మూడు మూడు ఫేసులు నీకు ఒక ఎయిటరు సినిమాటోగ్రాఫరు డైరెక్టర్ రైట్ అసలు ఈ మూడింట్లో నువ్వు బాగా ఎంజాయ్ చేసే ఫ్యాకల్టీ ఏది గారి అండ్ ఇట్ విచ్ ఈస్ మోర్ వర్దియర్ మోర్ వర్దియర్ అన్నాను సార్ ఆ మోర్ వర్దియర్ ఈజ్ ఎడిటింగ్ సార్ ఎడిటింగ్ ఎడిటింగ్ ఎందుకంటే ఎందుకంటే నా పర్స్పెక్టివ్ సార్ నేను పని చేసిన పర్స్పెక్టివ్ ఒకేసారి నా మైండ్ ఆరు కథల మీద పని చేస్తుంది నేను పని చేసింది ఇప్పుడు ఆన్ అన్ యావరేజ్ తీసుకుంటే నేను ఇయర్లీ టెన్ ఫిల్మ్స్ చేశాను మూడు మూడు క్వాడ్రెంట్స్ కింద చేసుకున్నా కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి ఐ హ్యావ్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఫిల్మ్స్ ఆన్ మై టేబుల్ గోయింగ్ ఆన్ ఎవ్రీ డే ఐ హ్యావ్ టు స్విచ్ బిట్వీన్ ఫైవ్ స్టోరీస్ ఫైవ్ పర్స్పెక్టివ్స్ ఐదు మల్టిపుల్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ విత్ ఇన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇండివిజువల్ ఫిల్మ్ ఛాలెంజింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫర్ మీ అవును సో ఇది మేజర్ ఇది అండి అట్ ద సేమ్ టైం నాకున్న ఇదేంటంటే ఇంత ఆలోచిస్తున్నవాడిని వై డోంట్ ఐ క్రియేట్ అని ఒక థాట్ వచ్చింది డైరెక్షన్లోకి వచ్చా సినిమాటోగ్రఫీ అనేది ఎప్పటి నుంచో అది చిన్న దురద ఉంటుంది కదా సార్ ఉంది ఇంకా ధైర్యం చేయలే తిరగడానికి తిరగడానికి చేయను కూడా బట్ నీకు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్లీ ఆర్ సర్ప్రైజింగ్లీ నువ్వు ఒక సినిమాటోగ్రాఫర్ అన్న ఒక ఇమేజ్ కూడా ఉంది నీకు ఇక్కడ ఇండస్ట్రీలో నేను అబ్జర్వ్ చేశాను అది తను సినిమాటోగ్రఫీ అనగానే ఎక్కడో నీ పేరు కూడా వినిపిస్తుంది ఒక చిన్న సౌండ్ గ్యారంటీగా దాంట్లో ఇప్పుడు నువ్వు నువ్వు చేసే దాంట్లో ఓకే ఫైవ్ సిక్స్ ప్యాకేజెస్ని ఒకేసారి చేస్తున్నప్పుడు అన్ని ఇమోషన్స్ని అన్ని క్యారెక్టర్స్ని అన్ని సన్నివేశాలని అన్ని మలుపుల్ని ఎడిటింగ్లో చూపించి పనిచేస్తున్నప్పుడు నీకు ఎక్కడో ఒక ఇది అనిపించవచ్చు నేను వై కాంట్ ఐ క్రియేట్ దిస్ అని చెప్పి బట్ డూ యూ బిలీవ్ దట్ దట్ ఈస్ ఎన్ ఈజియర్ టాస్క్ డైరెక్షన్ సార్ ఎస్ నో నాట్ ఎట్ ఆల్ అనుకున్నాను అంటే అనుకున్నావు చెయ్యొచ్చు అనుకున్నా అంటే ఈజియర్ అనుకున్నాను ఐ థాట్ ఇట్ వాజ్ అ బిట్ ఈజియర్ ఈజియర్ కాదు ఎక్స్పీరియన్స్ ఇట్ సార్ నాట్ ఎట్ ఆల్ వాట్ ఈస్ దట్ వాట్ ఈస్ నువ్వు బాగా ఫేస్ చే ఇప్పుడు నువ్వు ఇంతలాగా ఒక హెవీగా చెప్పావు మాట నో సార్ నో అని వాట్ ఈస్ దట్ ఛాలెంజ్ గారి ఎవ్రీథింగ్ సార్ ఎవ్రీథింగ్ ఎవ్రీ డీటెయిల్ ఐ టెల్ యూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్రాఫ్ట్ మీ కంట్రోల్లో ఉండదు మీరు ఒకటి చేద్దాం అనుకుంటారు ఒకటి సపోర్ట్ చేయదు సపోర్ట్ చేస్తే ఆ రోజు మీరు హ్యాపీగా ఉంటారు సపోర్ట్ చేయని రోజు యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆల్టర్నేటివ్ అంటిల్ ప్లాన్ సెడ్ ఏది వర్కౌట్ అవుతుందో తెలియదు మ్యాన్ మేనేజ్మెంట్ ఈగో మేనేజ్మెంట్ పర్స్పెక్టివ్ మేనేజ్మెంట్ క్రాఫ్ట్ పక్కెళ్ళిపోద్ది ఈ గ్యాప్లో ఎందుకంటే వంద మంది సెట్లో నా ఆర్డర్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు అంతే కదా కాల్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ నా కాల్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారు నేను చెప్తే పని చేయడానికి వంద మంది రెడీగా ఉన్నారు ఇప్పుడు నా బుర్ర పని చేయలేదు అనుకోండి నేనేం చేస్తాను సో ఐ హ్యావ్ టు బీ మోర్ స్ట్రాంగర్ అట్ ద సేమ్ టైం ఎవరిని నొప్పించినావు 
నేను అలాంటి మనస్తత్వం ఉండదు నాకు అంత ఈజీగా నువ్వు ఆడుతూ పాటు తెలిపోవాలి నేను అలాగ గొడవలు పెట్టేసుకుని ఇలాగ డిస్కషన్లు ఆర్గ్యుమెంట్లు దిగిపోయి మంచిని కాదు ఐ లిజన్ టు అండర్స్టాండ్ సార్ ఐ డోంట్ లిజన్ టు రియాక్ట్ ఓకే ఒకళ్ళు ఒక మాట చెప్తున్నారు అంటే వాళ్ళు ఏ మైండ్ సెట్లో ఉన్నారు వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి వాళ్ళు ఏం ఆలోచించి చెప్పుంటారు వాళ్ళకి నా మీద ఉన్న పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి ఇవన్నీ బ్యాక్ ఆఫ్ ది మైండ్ రన్ అయిపోతాయి రన్ అయిపోయి ఎందుకు అన్నాడు అని ఆలోచించి వాళ్ళ చూసిలో దిగి నేను నా రెస్పాన్స్ ఉంటుంది ఓకే అప్పటికి నాకు తప్పించింది అనుకో తప్పు అనిపించింది అనుకుంటా నా అన్నమాట అప్పుడు రియాక్ట్ అవుతుంది సో ఐ లిజన్ టు అండర్స్టాండ్ ఐ డోంట్ లిజన్ టు రియాక్ట్ ఓకే అండ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ పర్టికులర్లీ సార్ యాజ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ ఇట్స్ నాట్ అనార్కీ ఇట్స్ అ టీమ్ వర్క్ ఇప్పుడు నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పై చేస్తున్నప్పుడు అండి ఈ సినిమాటోగ్రఫీ అన్న దురద స్పైతో ఆల్మోస్ట్ కొంచెం తీరిందండి కెమెరా ఎక్కేసేవాడిని షాల్డర్ మౌంట్ వేసుకునేవాడిని గిమ్మలు పట్టుకునేవాడిని నేనే కెమెరా హ్యాండిల్ చేసుకునేవాడిని అయిది పోయింది అట్ ద సేమ్ టైం ఆపరేటివ్ కెమెరామెన్స్ వీళ్ళందరూ అన్న ఇది ఇలా చేయొచ్చు కదా అంటే ఉన్నాయి షాట్లు దేర్ వర్ షార్ట్స్ వేర్ మెయిన్ వంశీ పచ్చిపల్స్ డిస్కస్డ్ బట్ వీ చేంజ్ ఇట్ బికాస్ అండ్ ఆపరేటివ్ కెమెరామెన్ గేవ్ అస్ అ వెరీ అ బెటర్ ఫ్రేమ్ ఇప్పుడు వాడు నాకు చెప్తే నువ్వు ఎవరు చెప్పే చెప్ప నాకు చెప్పడానికి అన్న మైండ్ సెట్లు నేను ఉన్నాను అనుకోండి ఆ ఫ్రేమ్ నాకు రాదు ఆ ఫ్రేమ్ రాదు యూ విల్ లూజ్ ఇట్ సో నాకు లైట్ బాయ్ చెప్తే ఏంటి ఆపరేటివ్ కెమెరామెన్ చెప్తే ఏంటి మరి ప్రొడక్షన్ బాయ్ కూడా అతను అన్ని సినిమాలు చూసిన ఎక్స్పీరియన్స్లో ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఒక్కడని ఉంటాడు కదా సార్ సినిమా నేర్చుకుందాం అని వచ్చేవాడు సినిమా అనుకోకుండానే అది ఇప్పుడు అభ్యాసం కూర్చు విద్య అంటారు చూడు అవునండి చూడు పని చేయగా పని చేయగా కొన్ని అలవోకగా అలవడిపోతాయి బ్రెయిన్కి అవును ఇది ఇక్కడ ఎందుకు అయ్యే అక్కడ ఎందుకంటే అక్కడ పెడితే బాగుంటుంది కదా అనడం కొండి అవును నిజమే కదా వినడానికి రెడీగా ఉండాలి కదా మనం ముందు ఓపెన్ టు హియరింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ద డెసిషన్ మేకింగ్ ఈస్ మైండ్ ఆఫ్ కోర్స్ ఏం చేయాలన్నది చెప్పింది ఆలోచించి బాగుందా బాగోలేదా అని డెసిషన్ తీసుకోవచ్చు కదా వినాలి కదా ఫస్ట్ వినే వినే మూడు ఇలాగా అందరూ పని చేయాలి అనుకుంటాను నేను విచ్ డింట్ హ్యాపీ విచ్ ఈస్ ప్రాక్టికల్ ఇంపాసిబుల్ ఎదుటి వాడు ఒక మాట చెప్తున్నాడు అంటే వినడానికి ఎందుకు ఆగుతారు అది నాకు అది నాకు అర్థం కాదు అండి ఎందుకు ఆగుతారు ఐ డోంట్ వై ఎగో ఎక్కడో కాంప్లెక్స్ ఐ కాంప్లెక్స్ అనేది ఉంటుంది కదా అది ఉంటుందండి బట్ ఉండాల్సిన అవసరం లేదు కదా అంటాను నేను అంతే అదే క్రియేటివ్ వరల్డ్ లో ఉండక్కర్లా 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 అలాగని చెప్పి ఇప్పుడు నీ నేను ఏమంటానంటే సార్ నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఒక మంచి ఐడియా ఇచ్చారు అనుకోండి విచ్ వెంట్ వైరల్ నేను చేస్తున్న ఒక ప్రాజెక్ట్లో ఒక లాస్ట్ ఐడియా ఎవరు వచ్చి నాకు అన్న ఇలా చేద్దామన్న అంటే నేను దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి అది చాలా పెద్ద చాలా వైరల్ అయింది నేను మోహమాట పన్నండి నాకు ఐడియా విడి ఇచ్చాడని చెప్పడానికి నేను మోమాట పడినా ఎందుకు బికాస్ మై థాట్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ అ పాయింట్ ఆఫ్ మేము అందరం కలిసి పని చేసుకుంటున్నాం వీళ్ళు ఎవరు నాకు ఎంత పని చేయట్లేదు దట్ వాజ్ ద మెయిన్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ మైండ్ నేను ఎప్పుడు కూడా నా ఎడిట్ టీమ్ అవనివ్వండి ఏదన్నా కూడా మేము అందరం కలిసి పని చేసుకుంటున్నామని ఉన్నాను తప్ప వీళ్ళందరూ నాకు ఎంత పని చేస్తున్నారని ఎప్పుడు చూడాలి ఎందుకంటే అలా న్యూ జనరేషన్ బాగా చాలా బ్రాడ్ మైండెడ్గా ఉంటున్నారు వెంటనే ఒకరి గురించి ఒకరు చెప్పుకోవడం కానీ లేకపోతే ఒకరి మెరిట్ని ఇంకోళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం ట్రై చేయడం కానీ ఎక్నాలజ్ చేయడం స్టేజ్ మీద ఫంక్షన్స్లో అది ఈ మధ్య రోజుల్లో చాలా ఎక్కువ ఉందండి అది 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 ఉండాలి నేను నేను స్వతహగా అలాంటి మనిషిని అంటే ఓకే ఫస్ట్ నుంచి కూడా ఐ ఐ కామ్ అదే దాన్ని ఏమంటారు కాంప్లిమెంట్ మై సరౌండింగ్స్ నా టీమ్ని కానీ నా ఇది కానీ అది ఒక రకంగా నీ స్వార్థం ఎందుకంటే పది మందిని కలుపుకుంటే వచ్చే బలం ఒక్కడికి ఉండదు ఉండదు ఇప్పుడు కూడా దట్ ఈస్ ఏన్ అల్టిమేట్ ఐడియాలజీ ఐడియాలజీకి రావడం అంటే చాలా కష్టమైన విషయం చాలా బ్రాడ్ మైండెడ్నెస్ ఉండాలి ఇంటెలిజెన్స్ ఉండాలి దానికి నేను ఒకటే సార్ ఇప్పుడు ఈరోజు నా నేను అన్న నేను పని నేర్చుకుంటా అన్న దగ్గరికి వచ్చిన అగైన్ మన వైజాగ్ కుర్రోళ్ళే చాలామంది ఉన్నారండి నేను కష్టపడదాం అని డిసైడ్ అయిన రోజు నాకున్న సపోర్టింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ చాలా తక్కువ నీకు నేను ఉన్నాను రా నువ్వు ముందరికి వెళ్ళి ధైర్యంగా అన్న మాట నాకు ఎవరు ఇవ్వాలా నాకు నేనుగా నేర్చుకున్నది ఏదైనా సరే ఓకే ఈరోజు నేను ఒకరిని సపోర్ట్ చేసే పొజిషన్లో
నేను స్పెషల్ గా టైం తీసుకో అక్కర్లో బయటికి ఒక మాట సాయం ఒక ఫోన్ ఒక మాట సాయం అంతే ఎగ్జాక్ట్లీ నాకు ఎవరన్నా చేస్తే బాగుండే అని ఆలోచించిన రోజులు ఉన్నాయి కదా ఈ రోజు నేను చేసే పోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఎందుకు ఆలోచించాను ఐ కాన్ ట్రై డూ దట్ దిగిన తర్వాత కష్టపడతాడా లేదా అనేది అది నా చేతిలో దట్ ఈస్ ఆన్ లెఫ్ట్ అది 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 వాయిస్ అంతే పన్ చాయిస్ ఇప్పుడు నీకు ఛాన్స్ ఇచ్చారు క్షణం సినిమాకి నువ్వు రాత్రి పగలు గుండె కొట్టుకుని పని చేస్తావు దట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ అంతే రైట్ అంతే నువ్వు ఎవరికో ఫోన్ చేసి చెప్పడం అన్నది నీ తాలూకు ధర్మం దీనివల్ల కాన్స్ ఏం జరిగిందంటే క్రెడిబిలిటీ కొన్ని చోట్ల దెబ్బతుంది అది ఉంటుంది అది 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 ఇంకేం చేయలేము సార్ అది అది నా మనస్తత్వాన్ని నా క్యారెక్టర్ నేను మార్చుకోలేను ఇది ఏదో దెబ్బతింటుంది కదా అని చెప్పి క్రెడిబిలిటీ దెబ్బతింది నేను ఒకటే అంటానండి ఐ ఐ ప్రిఫర్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ పీపుల్ వన్ ఆన్ వన్ పర్స్పెక్టివ్ అయ్యా నేను ఇలా ఆలోచన చేశానంటే మీకు బ్లస్ అవుద్దని చేశారా మిమ్మల్ని ఏదో నాశనం చేసేలో ముంచేలో పంపించలే కదా నేను మీకు అవసరం ఉంది ఖాళీగా ఉన్నాడు వాడికి పని తెలుసు వాడే రీజన్స్ వాళ్ళు మీ దగ్గర చేయలేకపోయినా నాకు తెలుసు దానికి నేను 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 రెస్పాన్సిబుల్ కాదు కాలేదు కాలేదు సో దానివల్ల నా మీద క్రెడిబిలిటీ పోయింది అనుకుంటారా నా మీద ఉన్న వ్యక్తిగత పర్స్పెక్టివ్ ఏదైతే ఉందో అది మా ఇంట్లో పెట్టుకుని ఆలోచించి క్రెడిబిలిటీ ఉంచుకోవాలి పోగొట్టుకోవాలి మీ చాయిస్ అండ్ రెస్పెక్టెడ్ లేదు వీడు కరెక్టే వాడేదో వీటిలో ఉండడం వల్ల పోయాడు దానివల్ల వీడిని నేను దూరం చేసుకోవడం ఏంటి అని మీరు అనుకున్నారా వెల్ అండ్ గుడ్ లేదు వెళ్ళిపోమంటారు వెళ్ళిపోతాం అదేంటి ఇది చాలా కాస్ట్లీ ఇన్సిడెంట్ కాస్ట్లీ ఇన్సిడెంట్ ఏం కాదు జనరల్ జనరల్గా జనరల్ జనరల్గా నాకు మనుషులు ఇంపార్టెంట్ సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ నేను మనుషుల్ని కొంచెం వాల్యూ ఇస్తా అందుకే కాబట్టే నువ్వు టీం వర్క్ అని అనుకుంటున్నావు అవునండి కదా ఆ మనుషుల కన్నా ఆ వాల్యూ ఇవ్వలేకపోతే టీం వర్క్ అని ఎవరు అనుకోలేదు ఎప్పుడు ఎప్పుడు హై కాంప్లెక్స్ దాటి రావడం అన్నది మనిషికి చాలా కష్టమైన విషయం మీ టైం ఇప్పుడు టైమ్స్ హెవ్ చేంజ్డ్ అంటారే అవునండి సినిమా బికమ్ ఏ వెరీ వెరీ లిబరల్ మీడియం లిబరల్ మీడియం నీకు దమ్ ఉంటే నువ్వు బయటకు వస్తావు వాళ్ళకి దమ్ ఉంటే దానికి చిరంజీవి గారే పెద్ద ఎగ్జాంపుల్ ఇండస్ట్రీలో అవును సార్ ఇంకా ఆయన మించిన ఎగ్జాంపుల్ మరి ఒకటి రాదు అవునండి ఇండస్ట్రీలో రైట్ అండ్ దట్ మేజర్ డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన పాయింటే కైకాల్ సత్యనారాయణ గారు మాకు మా చుట్టగా చుట్టం అండి మా మదర్ సైడ్ ఓకే మా అమ్మమ్మకి సొంత మేనమ్మ అవుతారు ఆయన ఓకే ఆయన కలిసా ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఫిల్మ్ నగర్ సన్నిధానం వెనక వాళ్ళు ఇల్లు ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి కథ సినిమాల్లోకి వచ్చాను అంటే వార గంట వాయించేసాడండి నేను ఎందుకు డాక్టర్ గారు ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చేవాడు డాక్టర్ గారు దీనికి దీనికి అర్థం కావట్లేదు ఇది ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది అది లేదు ఆయన అన్నది లేదు ఆయన అన్నది లేదు తర్వాత మా అమ్మ మా అమ్మమ్మ చెప్పారు వాళ్ళు చూసింది అంత అప్పుడు ఉన్న కండిషన్స్ ఏంటి అప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ ఏంటి ఇప్పుడు ఉన్నది ఏంటి ఇట్ వాస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వాళ్ళ టైంలో వాళ్ళు పడ్డ బాధలు మామూలు చెప్పారండి రెండు మూడు ఇన్సిడెంట్స్ చెప్పారు బట్ అది వింటే ఇలా ఉంటుందా ఫీల్ ఆ చేసింది అన్న ఇది చెప్పిన తర్వాత అదేం లేదు తాత ఇప్పుడు ఇక్కడ అంతా ఇక్కడ అంతా మేము ఇప్పుడు అప్పుడు క్షణం జరుగుతుంది అండి ఉన్న వాళ్ళందరూ ఫ్రెండ్సే బావా బావా అనుకుంటే తిరిగే వాళ్ళమే ఒకే ఒకే దగ్గర ఉండేవాళ్ళం సాయంత్రం పొద్దున అయితే ఒక ఇంటి నుంచి బయటకు వస్తాం సాయంత్రం అయితే ఒక ఇంటికి కలిసి వెళ్తాం పని కూడా కలిసే చేసుకుంటున్నాం అలాంటి ఎన్విరాన్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు మీరు చెప్పే నాకు తెలియట్లేదు అంటే నువ్వు బయటకు వెళ్తావు కదా ఈ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత నీకు అర్థం అవుతుంది కానీ జాగ్రత్త చెయ్యి కష్టపడు కానీ జాగ్రత్త జాగ్రత్తగా ఉండు అంటే నాకు ఆ జాగ్రత్తగా ఉండు అన్నది అర్థం కాలేదండి ఆ టైంలో ఐ వాజ్ నాట్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ యువర్ సేయింగ్ జాగ్రత్తగా ఉండండి నేను చెప్పింది మనుషులతో జాగ్రత్తగా ఉండము మనుషుల మైండ్స్తో జాగ్రత్తగా ఉండము తర్వాత బయటకు వచ్చాక మల్టిపుల్ పీపుల్ మల్టిపుల్ థింగ్స్ ఇవన్నీ చూసా హైర్ ఆర్కీస్ అవి ఇవి ఆ ప్రొడ్యూసర్లు ఎందుకు మాడతారో తెలియదు డైరెక్టర్లు ఎందుకు మాడతారో తెలియదు ఏడీస్ ఎందుకు మాడతారో తెలియదు అసలు నీకేం సంబంధం అంటే బ్లేమ్ ఒక మీద తోసేయడం అన్నది లేకపోతే ఒకటి పాయింట్ అవుట్ చేయడం అన్నది యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ డిఫాల్ట్ అనుకుంటుంది సార్ డిఫాల్ట్గా ఈజీ అనుకుంటుంది జనాలు కాదు నాకు ఎప్పుడు అర్థం కానీ సైన్స్ అది ఎందుకు మాట్లాడతా అండి నేను కామ్గా ఉంటే నువ్వు మాట అనేస్తావా నేను ఓపిక్గా ఉంటున్నా ఎందుకు మై మై పర్స్పెక్టివ్ ఇస్ ఐ లిజన్ టు అండర్స్టాండ్ ఐ డోంట్ లిజన్ టు రియాక్ట్ దీన్ని నువ్వు చేతకంత అనుకుంటే తీసుకుంటే నేను ఏం చేయలేను అది నా చేతిలో లేదు ఇట్ ఈస్ నాట్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్ నేను దాన్ని ఏమీ చేయలేను ఇప్పుడు దానికోసం నీ నీ మీద ఉన్న నీకు నా మీద ఉన్న పర్స్పె
చేస్తున్న ప్రాజెక్ట్ దాంట్లో ఉన్న మనుషులతో ఇష్యూస్ ఉన్న క్రాఫ్ట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి స్విచ్ ఆఫ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇది నాకు అన్నం మేడం అట్లీస్ట్ ఐ హ్యావ్ టు బి ట్రూ టు దిస్ ఎస్ ఇఫ్ నాట్ టు దీస్ పీపుల్ బట్ ఇట్ మేడ్ యూ గ్యారీ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో గ్యారీ అంటే ఒక పేరు వచ్చిందంటే ఆ వర్క్ వల్ల ఆ సినిమా వల్ల చాలా మంది ఉన్నారు సార్ ఎంతమంది ఇఫ్ నాట్ మీ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆప్షన్స్ సో మెనీ ఆప్షన్స్ సో మెనీ ఆప్షన్స్ నేనే కావాలనుకుంటే నా దగ్గరే ఉంటుంది అవును నా దగ్గరే ఉంది నేనేం ఇస్తున్నాను ఎక్స్ట్రాగా అందరూ ఇచ్చేది కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా నేనేం ఇస్తున్నాను నేను నా ప్రొఫెషనల్ ఎదిక్కిస్తాను లేట్ అవ్వచ్చు బట్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీటివ్గా ఉంటుంది పీరియడ్ ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ పీరియడ్ పీరియడ్ ఏమన్నా అనుకో నువ్వు ఎన్ని గొడవలు పడు నువ్వు ఎంత లైఫ్ అంటే నార్మల్గా ఇప్పుడు ఈ జర్నీలో నువ్వు చెప్తున్న మాటల ద్వారా నాకు ఎక్కడో చిన్నది స్ఫురించిన మాట అంటే నీకు బాగా టఫ్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినాయి వచ్చినాయి సార్ వచ్చినాయి ఇండస్ట్రీలో వచ్చినాయి అంటే పని పరంగా పనిపరంగా పని పరంగా దానికి తక్కువే ఉంటాయి అసలు పని పరంగా ఉన్నాయండి టఫ్ అంటే టఫ్ అని కాదు సార్ అగైన్ ఇవన్నీ పర్స్పెక్టివ్ ఇష్యూస్ అండి ఇరుకు సందులు ఆ ఇరుకు సందులు దానిలో నేను పట్నం 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 బాలుగారు చెప్పినట్టు పట్నం పట్నం తోడని ట్రై చేస్తారు నేను పట్టణ రా బాబు అని చెప్పిన అర్థం లేదు కొంతమందికి తప్పక దూరాల్సి వస్తుంది ఇరుకుపోతాం ఇరుక్కు తప్ప చెప్పాం కదా సార్ తప్పక దూరాల్సి వస్తుంది అవును దూరాలని డెసిన్ అది డెసిన్ ఇదే తప్పక నువ్వు అనుకున్నావు కాబట్టి దూరుతావు దూరేను కదా అంతే దూరిన తర్వాత అది ఎందుకు దూరం నన్ను తిట్టుకోవడం ఏంటి దూరేను బయటకు రావాల్సింది ఆప్షన్ లేదు నాకు అదే నేను ఎందుకు దూరే ఎందుకు దూరే అని చెప్పి నేను ఆలోచించుకుంటూ కూర్చున్నాను అనుకోండి బయటకు రావడం మర్చిపోతాను ఎగ్జాక్ట్లీ ఇలాంటివి ఎక్కువ చాలా ఉన్నాయి అవునా అయ్యో కానీ ఎప్పుడు కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ది డే నాకు నాకు మనశ్శాంతి ఇచ్చే పాయింట్ ఏంటంటే డెలివరీ చేస్తాను డెలివరీ చేస్తాను డెలివరీ చేస్తాను ఏ పడు ఏ తెక్కమక్కల పడు ఏ గొడవలు పడు ఎప్పుడు ఎవరిని ఇబ్బంది అంటే ప్రాసెస్లో ఇబ్బంది పడిందేమో కానీ అవుట్పుట్ దగ్గర మాత్రం అవరే నువ్వు అవుట్పుట్ దగ్గర కనుక నువ్వు ఎప్పుడైనా డిఫాల్ట్ అయ్యి ఉంటే నీకు స్పై సినిమాకి డైరెక్షన్ ఛాన్స్ రాదు ఆ రోజు ఆయన క్షణం సినిమాలో నిన్ను ఎడిటర్ అని ఒక ఆయన అంటే స్పై ముందు ఇంకోళ్ళు వచ్చి నేను డైరెక్టర్ అవును అసలు ఎవరన్నారు నేను డైరెక్టర్ అని ఫస్ట్ అన్నది శైలేష్ అండి ఓకే హిట్ డైరెక్టర్ సో హెచ్ఐటి వన్ ఎడిట్ అవుతుంది సో శైలేష్ నా శైలేష్కి నాకు ఒక టిపికల్ వర్క్ ఫ్లో ఉంటుంది సార్ శైలేష్ ఏంటంటే తీసేస్తాడు బావిని అని చెప్పి నా అసోసియేట్ ఒక అబ్బాయి అన్నారు వాళ్ళ అన్నయ్య బావిన వాళ్ళ అన్నయ్య కార్తీక్ నేను కలిసి గాజీ చేసాం గాజీ అటాక్ సో కార్తీక్ గారు వచ్చి బావిన అనే మా తమ్ముడు ఉన్నాడరా నేర్చుకుంటాడు వాడు మణిపాల్లో ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరు నేను కనెక్ట్ అవ్వగలిగాను ఎవరు నేను డెంటిస్ట్ నువ్వు మణిపాల్లో ఆటోమొబైల్ ఇంజనీర్ అంటున్నా రెండు హయ్యర్ ఎర్నింగ్ ఉన్న ప్రాస్పెక్ట్స్ ఉన్న కోర్స్ వాడు అదులే సినిమాలోకి వస్తున్నాడు ఐ సా మై సెల్ఫ్ ఇన్ రారా అబ్బాయి అని చెప్పి కూర్చోబెట్టి నేర్పాను మొత్తం అంతా ఈరోజు వాడు అసలు నువ్వు రాకపోయినా పర్లేదు నాకు అండి ఇచ్చే అంటున్నారు అండి ఆ పొజిషన్కి వచ్చేటప్పుడు వెరీ హ్యాపీ సో వాడిని పెట్టుకుని శైలేష్ ఏం చేస్తాడంటే మొత్తం ఆయన సినిమా ఆయన చేసేస్తాడు ఆయన సినిమా ఆయన తీసేస్తాడు ఆయన సినిమా ఆయన ఎడిట్ చేసుకుని ఇది నా కట్ అని ఇస్తాడు నేను చూసి డబ్బింగ్ పంపించాను అంటారు అంతే అంటే నో క్వశ్చన్ సార్ అసలు డబ్బింగ్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత ఫైనల్ కట్ నేను చేస్తున్నప్పుడు పక్కన సైజ్ శైలేష్ కూర్చోడు నువ్వు చేయి నీ సినిమా నువ్వు చేయి నువ్వు ఇద్దాం అనుకున్న సినిమా నువ్వు చేయి నీకు అర్థమైన సినిమా నువ్వు చేయి హిట్ ఫస్ట్ పార్ట్ చేసా అందరూ చూసుకున్నారు నో కరెక్షన్స్ నానిగారు కూడా వచ్చి రెండో మూడో షార్ట్లు ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి నాలుగైదు షార్ట్లు ఎక్స్ట్రా ఉన్నాయి అవి కూడా తీసేయండి అందరూ తీసేసి పంపించాం దట్ వాజ్ ద ఫిల్మ్ విచ్ వాజ్ రిలీజ్ నమ్మకం అండి ఈ ప్రాసెస్లో ఏం జరిగిందంటే నేను ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నాడు ఎందుకు ఈ క్యారెక్టర్ ఎందుకు ఇలా మాట్లాడుతుంది ఈ క్యారెక్టర్ ఎందుకు ఇలా బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇలా ఉంది వీడు ఎందుకు ఇలాగా ఈ బాడీని ఎక్కువ ఇది చేస్తున్నాడు ఎందుకు ఎక్స్ అంత ఎక్స్ప్రెసివ్గా ఉన్నాడు ఇవన్నీ అడుగుతుంటే డల్లి ఏమన్నా డైరెక్టర్ అవ్వాలనే థాట్ ఉందా అన్నట్టు ఒక రోజు శైలేష్ ఎందుకు అడిగా ఉన్నా నేను చేసిన నువ్వు చెప్తున్నావు నేను సెట్లో ఏవైతే ఆలోచించి చెప్తున్నానో అవన్నీ నువ్వు ఇక్కడ పట్టుకుని చెప్తున్నావు అంటే బ్రో యాజ్ ఎడిటర్ నా జాబ్ అదే అట్ ద సేమ్ టైం ఇలా కూడా చేస్తే బాగుంటుంది కదా అని ఎక్కడో ఈ కాన్వర్జేషన్లో వాటిలో ఓవర్ పీరియడ్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ పీరియడ్లో మనవాడు ఎక్కడో పట్టుకున్నాడు అండి ఏదో నాకేదో ఆ పురుగు ఉందేమో లోపల అని చెప్పి నేను అన్న ఉంది
శైలేష్ నాకు ఒక సినాప్సిస్ పంపించాడు ఒక సిరీస్ వెబ్ సిరీస్ పంపించి ఎలా ఉంది అంటే మంచి న్యూ ఏజ్ ఉంది బాగుంది ఇట్స్ అబౌట్ హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ చాలా బాగుంది కానీ ఏంటి మ్యాటర్ ఇది ఎవరికి తీస్తున్నాం అంటే పిచ్ డెక్ పంపించాను ఐ మెన్షన్ యువర్ నేమ్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ అన్నాడు నేను షాక్ అరే నేను డైరెక్టర్ ఏంటో బాబు ఏం మాట్లాడుతున్నాను అంటే లేని దాన్ని నువ్వు చేయగలుగుతావు అన్నాడు సరే అన్న అది అది అవలా కట్ చేస్తే విశ్వక్సేన్ ప్రొడ్యూసర్ కింద శైలేష్ ఇచ్చిన కథ తోటి నేను డైరెక్టర్ కింద విశ్వక్ దాగాలని చేద్దాం సినిమా అన్నారు సరే అని చెప్పి ఆఫీస్ తీసాం ఒక టూ టూ త్రీ మంత్స్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ చేసాం కొత్త హీరో ఎవరితో వెళ్ళాం ఎవరితో వెళ్ళాం ఎవరితో వెళ్ళాం డిస్కషన్లో నెమ్మదిగా ఫర్ సో మెనీ అన్సాల్వ్డ్ రీజన్స్ దట్ ప్రాజెక్ట్ గాట్ స్టాల్ అండ్ దట్ వాజ్ షిఫ్టెడ్ ఇన్ టు ఎస్పిసి ఓకే అప్పటికే వాజ్ డూయింగ్ పాగల్ ఎడిటర్ గారు నేను అందులో లాక్ అయిపోయాను అన్నమాట క్లారిటీ రావట్లేదు దీని మీద రాజుగారు పాప ఆయన చాలా బిజీగా ఉంటున్నారు ఆయన ఇబ్బంది పెట్టలేను నేను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ నా చేతిలో పాగలు ఉంది నేను ఇది డెలివర్ చేసిన తర్వాత నేను ఏమైనా అడగలను నేను వెళ్ళి సార్ ఏంటి సార్ పరిస్థితి అని ఈ ప్రాసెస్లో స్పై వాళ్ళు మా చరణ్ చరణ్ భయ్య వచ్చి ఫస్ట్ ఎడిటర్ కింద రోపి నేను అండి సినిమాకి స్పైకి ఫస్ట్ ఎడిటర్ ఫస్ట్ ఎడిటర్ నేను ఆ సినిమాకి నెమ్మదిగా అలా 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 ఓవర్ టైం ఓవర్ టైం ఓవర్ టైం నిఖిల్ భయ్య వచ్చి లేదు నువ్వు గారి అయితేనే డైరెక్టర్ కింద సరిపోతాడు బాగుంటాడు అది ఇది అని చెప్పి ప్రెషర్ పెడితే చరణ్ భయ్య నా ఎంట పడి బాబు నేనేమో రాజుగారి దగ్గర ఉన్నాను నేను అలా బయటకు వస్తానని నేను చెప్పుకొని అలా ఏదో మాయ జరిగింది సార్ మొత్తానికి కాదు ఎవరు స్ట్రాంగ్ పట్టుబట్టేశారు మధ్యలో కావాలి నువ్వే కావాలి వస్తావా వస్తావా అన్నాడు నువ్వు పాయింట్లో వస్తావా వస్తావా అన్నాడు నువ్వు పాయింట్లో అవునా నేను నేను రాజుగారిని అడిగాను అండి సార్ నాకు ఇలా ఒక ఆపర్చునిటీ ఉంది సార్ మరి ఏం చేయమంటారు అంటే చేసుకొచ్చి ఏమన్నా అందులో అంతలా నువ్వే కావాలనుకుంటున్నప్పుడు ఆలోచించకూడదు వెళ్ళిపో నువ్వు యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ హూ కేమ్ టు యూ కరెక్ట్ అంటే మీకు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలో మీకు ఇది ఎలా చెప్పాలి సార్ నా మైండ్లో అదే ఉంది సార్ మీకు ఇది ఎలా చెప్పాలని నేను కంగారు పెడుతున్నా అంటే ఊరుకో వెళ్ళు వెళ్ళిరా వెళ్ళి చేసుకుంటారా నేను షిఫ్ట్ అయ్యాను అండి ఓకే సో అదొక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హీ వాజ్ ఇనీషియల్లీ ద స్ట్రాంగ్ హోల్డ్ నాకు నాకు ఆయన తీసుకురండి నేను చెప్పి ఆయన వెళ్ళిపోయారు ఓకే చరణ్ పట్టుకున్నాడు ఇంకా నువ్వు కావాలి 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 ఓకే అలాగా అది అది స్టార్ట్ అయ్యాను అది ఎందుకంటే ఒక ఎడిటర్ అవ్వడం వేరు డైరెక్టర్ అవ్వడం అన్నది అదేం అంత కష్టసాధ్యమైన విషయం కాదు అదేం అంత టఫ్ టాస్క్ కాదు ఇది ఎడిటింగ్ కన్నా కూడా బట్ యూ హ్యావ్ దట్ సెన్స్ ఆఫ్ స్టోరీ టెలింగ్ అండర్స్టాండింగ్ ఎస్మిలేటింగ్ ది సీన్ కంటెంట్ కాంటాక్ట్స్ అండ్ ఆల్ దట్ కానీ బట్ డైరెక్టర్ అనేది ఒక గబెటెస్ ప్లేస్ కదా ఎవరికైనా కూడా అది రావడం అన్నది అంత సులభం కాదు అది హీరో ఒప్పుకోవాలి ప్రొడ్యూసర్ ఒప్పుకోవాలి ఎవరు వద్దని లేదా నిన్ను మధ్యలో అతనేంటి సినిమాకి డైరెక్టర్ అని ఎవరు అనలా ఓ నో అన్ సార్ ఎవరు అనలా ఓకే ఇన్ఫాక్ట్ ఎవరైనా వే మోర్ దెన్ హ్యాపీ ఎవరైనా నేను ఉంటే లేదు అందరూ అనుకున్న దానికన్నా హ్యాపీగా ఉన్నారు నేను రోపిన అయిన తర్వాత అదే అదే అందరూ మంచి మంచి చాయిస్ మంచి చాయిస్ మంచి చాయిస్ అనుకుంటాను ఉన్నారు అరే నిన్ను చాలా అసలు ఏ నోళ్ళ పొగిడారు కదా అన్ని ఈవెంట్లు అన్ని ఫంక్షన్స్లో నువ్వు డైరెక్టర్ అవ్వగా ఈ సినిమాకు ఉండడమే అది చాలా పెద్ద ఎలివేషన్ అన్నట్టుగా నిఖిల్ దగ్గర నుంచి అందరూ మాట్లాడారు కదా ప్రాసెస్ సార్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు నార్మల్గా అంటే టెక్నికల్గా మాట్లాడుకుంటే టెక్నికల్గా ఎంత పెద్ద డైరెక్టర్ అయినా ఎడిటింగ్ టేబుల్ మీదే సినిమా ఫ్యూచర్ డిసైడ్ అయ్యేది అనేది హాలీవుడ్ చాలా స్ట్రాంగ్ నమ్ముకుంటాం అవునండి హాలీవుడ్ వాళ్ళకి ఎడిటింగ్ అనేది అనదర్ వరల్డ్ అవునండి సినిమా షూటింగ్ పక్కన పెడితే రైట్ అవును ఇప్పుడు నువ్వు ఈ రెండింటిలోనే ఉన్నావు కదా రెండింటిలోనే ఉన్నావు ఈ రెండింటిలో దేన్ని నువ్వు ఒక డైరెక్టర్ని ఎక్కువ రేట్ చేస్తావా ఎడిటర్ని ఎక్కువ రేట్ డైరెక్టర్ సార్ అల్టిమేట్ అప్పుడు మళ్ళీ డైరెక్టర్ ఎప్పుడైనా డైరెక్టర్ ఎప్పుడైనా డైరెక్టర్ సార్ అంటే వాట్ ఈ వాట్ ఈ అంటే క్రియేట్ చేస్తాడనా అదేనండి బేసిక్ సైన్స్ డైరెక్టర్ విజన్ని కాంప్లిమెంట్ చేసేవాడు ఒక ఎడిటర్ ఫ్రమ్ ఆడియన్స్ పర్స్పెక్టివ్ డైరెక్టర్ చెప్దాం అనుకున్న కథని ఆడియన్స్కి నచ్చేలాగా టర్న్ చేసేవాడు ఎడిటర్ ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎంత చేసినా అండ్ ఎడిటర్ హ్యాస్ టు కాంప్లిమెంట్ ద డైరెక్టర్ దట్స్ ఇట్ ఆఫ్ కోర్స్
దాచుకోవాలి ఇప్పుడు ఒక కథని మీరే మీరే చెప్పారు ఒకడు ఈ షార్ట్ ఇంతవరకు సరిపోతుంది అన్న ఎడిటింగ్ సెన్స్ తో డైరెక్టర్ తీస్తాడు నార్మల్ ఫ్రేమ్ రేట్ లో చేసాడు ట్వంటీ ఫోర్ ఫ్రేమ్స్ లో తీసాడు అండర్లైన్ చేయడానికి ఎమోషన్ ఇక్కడ హై స్పీడ్ కావాలంటాను నేను అదే ఎడిటర్ తీసాడు వాట్ ఎవర్ డైరెక్టర్ హ్యాజ్ ఇన్ ఈజ్ మైండ్ దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేసి ఒక థిమాటిక్గా జనాలకు ప్రజెంట్ చేసేవాడు ఎడిటర్ ఒకప్పుడు సార్ అండ్ దిస్ ఈజ్ దిస్ ఐ హ్యావ్ టు మెన్షన్ దిస్ డిజిటలైజ్ అవ్వక ముందు ఎడిటర్ వేరండి ఓకే డిజిటలైజ్ అయిన తర్వాత ఎడిటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ మారిపోయింది అవునా హౌ ఎంతమందికి స్టీన్ బెక్స్ గురించి వాడి గురించి తెలుసు సార్ ఎంతమంది ఫిల్మ్స్ మీద పనిచేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంతమందికి ఏంటి తెలిసిన టేపులు అంటే తెలుసు ఒక ఎడిటర్ ఒక ఆయన లోపల కూర్చొని ఒక డార్క్ రూమ్లోకి వెళ్ళి ఆ నెగిటివ్లన్నీ చూసుకుని సార్ మాన్యువల్ పనికి ఉండే సార్ ఎడిటర్లకి అంత పెద్ద పెద్ద ఇప్పుడు చంటి గారు కానీ గౌతమ్ రాజు గారు కానీ వీళ్ళందరూ ఎందుకు అంత గొప్పలయ్యారంటే సార్ వాళ్ళు రాత్రి పగలు రాత్రి పగలు రాత్రి పగలు వాళ్ళు ఆ సెటప్పుల్లో ఎలాంటి సినిమాలు ఇచ్చారు అమ్మో ఎన్ని సినిమాలు ఎన్ని సినిమాలు ఇచ్చారు ఇప్పుడే ఉంది సార్ నేను ఒక నేను ఇందాక మాట అన్నా మూడు నెలల్లో నేను ఐదారు సినిమాలు ఆన్లైన్ యావరేజ్ చేస్తాను సార్ అని చెప్పి రియల్ అయితే నేను చేయగలిగా ఉండే చేయక చాలా కష్టం చాలా కష్టం యాజ్ సింపుల్ యాజ్ సచ్ ఆ టాస్క్కి గౌరవం ఉండేదండి అవును ఒక ఎడిటర్ ఒక ఆయన నడుచుకుంటూ వస్తున్నారంటే డార్క్ రూమ్లోకి వెళ్ళడానికి టాస్క్ గౌరవం ఉండేది అయ్యో హీరోలు పెద్ద పెద్ద హీరోలు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా ఎడిటర్స్ని ఎంత డైరెక్టర్ని ఎంత గౌరవించేవారో అంతకన్నా ఒక పెసరు ఎక్కువే ఎడిటర్ని కూడా గౌరవించేవారు ఇప్పుడు ఏమైంది ట్యాప్ ఆఫ్ టిప్ ఆఫ్ ది ఫింగర్స్ అయిపోయింది క్రాఫ్ట్ ఓకే సాఫ్ట్వేర్ వచ్చి నేను ఒకటే చెప్తాను సార్ సాఫ్ట్వేర్ వచ్చిన వాడు ఎడిటర్ కాదు ఓకే సాఫ్ట్వేర్ వచ్చిన వాడు ఆపరేటర్ అవుతాడు దేర్ ఈజ్ అ క్లియర్ డిఫరెన్షియేషన్ బిట్వీన్ అన్ ఆపరేటివ్ ఎడిటర్ అండ్ అన్ ఎడిటర్ ఒక ఇన్సిడెన్స్ జరిగింది సార్ ఒక టేజర్ ఏదో కట్ చేస్తాను నేను అక్కడ కూర్చున్నా ఐ నాట్ ఇన్ మూడ్ టు డూ ద ప్రమోషనల్ కంటెంట్ ఫర్ దాట్ ఫిల్మ్ కూర్చుని చూస్తున్నాను 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 ఆన్ స్కోర్ కట్ చేశారు టీజర్ అంతా బాగానే ఉంది ఆఫ్ సింక్ ఉంది అని అన్నాను లేదు సింక్లో ఉంది అంటున్నారు లేదు ఆఫ్ సింక్ ఉంది అన్నారు లేదు సింక్లో ఉంది అంటున్నారు ఓ పని చేయి మొత్తం టైం లేని కాపీ చేసి పక్కన పెట్టు మొత్తం విజువల్స్ ఈ బిట్లో ఉన్నది ఎయిట్ ఫ్రేమ్స్ వెనక్కి తీరుకో అన్నారు జరిపి ఇప్పుడు ప్లే చేయి ప్లే థర్డ్ మానిటర్లో చూడక అబ్బాయి పైన థర్డ్ మానిటర్లో పెట్టే టీవీకి రిఫ్రెష్ రేట్ వేరే ఉంటుంది సో అది ఎగ్జాక్ట్ సింక్లో ఉండదు కింద మానిటర్లో చూడు దిస్ ఈజ్ ద పర్ఫెక్ట్ సింక్ నీకు అని చెప్తే కింద చూసి ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్ సింక్లో ఉంది అలా ఎలా చెప్పి నేను టచ్ చేయలే సిస్టమ్ అందరూ కూర్చోవాలా సేమ్ సిస్టమ్ అందరూ కూర్చోవాలి కీబోర్డ్ మీద చేపెట్టలే వెనకాల సోఫాలో లేట్ బ్యాక్లో అలాగ రిలాక్స్గా కూర్చొని చూస్తున్నాను ఎనిమిది ఫ్రేమ్లు వెనక్కి తీరు అంత ఎగ్జాక్ట్గా వెనక్కి ఎలా చెప్పే ఎనిమిది ఫ్రేమ్ మరి అదే రా అబ్బాయి ఆపరేటర్కి ఎడిటర్కి ఉన్న తేడా అని అంటే ఎడిటర్కి ఒక ఎక్స్ట్రా సెన్సరీ ఆర్గన్ ఏదో ఉండాలి అంటే కాన్ఫిడెంట్ డెసిషన్ మేకింగ్ ఓవర్ పీపుల్స్ పర్స్పెక్టివ్ సార్ దిస్ ఈజ్ వాట్ అన్ ఎడిటర్ షూట్ ఎడిటింగ్ ఈజ్ సో యాజ్ అన్ ఎడిటర్ ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ద హోల్ ఆడియన్స్ టు ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ అండ్ ద డైరెక్టర్ నన్ను గమనించే దట్స్ ఇట్ సింపుల్ నేను ఎడిటర్ అబ్బాయి నువ్వు నన్ను గమనించే నేను నేను ఇచ్చే సినిమా నువ్వు రేపు పొద్దున బయట వేస్తున్నావు థియేటర్లో ఎఫెక్ట్ అవ్వని పేస్ అవ్వని ర్యాంపింగ్ అవ్వని ఫ్రేమ్ రేట్ అవ్వని నువ్వు ఏదైనా చేయి నా టేబుల్ నుంచి బయటకు వెళ్ళకుండా నీ సినిమా బయటకు వెళ్ళకుండా పివోట్ ఎడిటింగ్ దీని నుంచి మొత్తం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ రన్ అవుతుంది నన్ను గమనించే నేను ఒప్పుకుంటాను సో నేను ఎవరిని టెక్నికల్లీ హోమే రిప్రజెంటింగ్ టు ద ప్రొడక్షన్ హౌస్ అండ్ ద డైరెక్టర్ ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ నా థాట్ ప్రాసెస్ ఆడియన్స్ సైడ్ నుంచి ఉంది ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడన్నా నాకు ఎవరన్నా స్టోరీ డైరెక్ట్ చేస్తారు అనుకోండి సార్ జోలపాటి పాడినట్టు ఉంటుంది నిద్ర వస్తుంది ఐ ప్రిఫర్ టు రీడ్ ఎందుకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు డైరెక్టర్ సార్ మీరే రైటర్ మీరు కథ రాసుకుని వచ్చారు 
కథ చెప్తున్నారు రాస్తున్న ప్రాసెస్లో మీరు ఎక్కడో ఒక బ్యాక్ స్టోరీలు అవ్వనివ్వండి బీ స్టోరీస్ అవ్వనివ్వండి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైండ్ బి మీరు ఒకటి మైండ్లో పెట్టుకుని ఒక క్యారెక్టర్ని అది మెయిన్ క్యారెక్టర్ కాకపోయినా కొంచెం ప్రేమించడం మొదలు పెడతారు వాటి మీద ఎంఫసిస్ ఎక్కువ ఉంటుంది మీరు నెరేట్ చేస్తున్నప్పుడు అవును ఇప్పుడు నేను మీరు చెప్పింది వింటా ఉన్నాను అనుకోండి నా మైండ్ ఏంటి మీ మైండే ఆల్మోస్ట్ అంతే పేపర్ మీద పెట్టిన చేతికి నాకు సినిమా అర్థం ఉంది నీ యాంగిల్ నువ్వు అర్థం చేసుకుంటావు సినిమా ఇది బేసిక్ హ్యూమనైజ్ అవుతుంది దీనికి ఎడిట్ అవ్వక్కర్లేదు ఇప్పుడు ఒక ఒక నవెల్ చదువుతుంటే నాకు సినిమా కనబడుతుంది నేను కథ చదువుతుంటే నాకు సినిమా నాకు ఒక విజువల్ కనబడుతుంది అవును ఇది నేను థియేటర్లో కూర్చుని చూస్తాంటే నాకేం సినిమా కనపడిందో దీంతో నేను ఉంటా నేను చదివితే మీరు రాశారు ఇప్పుడు మన ఇద్దరం మాట్లాడుకుందాం ఎస్ నాకు ఎలా అనిపించిందండి కరెక్టేనా 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 ఇప్పుడు నేను జడ్జ్ చేసుకునేది ఏంటి ఐఎమ్ఐ కాంప్లిమెంటింగ్ యూ అట్ సమ్ పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్ వాట్ పర్సంటేజ్ ఐఎమ్ఐ కాంప్లిమెంటింగ్ యూ యువర్ విజన్ ఈజ్ ఇట్ మోర్ దెన్ ఎయిటీ ఐ మీన్ ఇట్ సెవెంటీ నైన్ ఐమ్ అవుట్ నేను కరెక్ట్ కాదు ఈ సినిమా నేను ఇంకొక కథ రాసారండి ఏమో మేబీ అదే అంతే సో ఇలాగా నువ్వు నార్మల్గా ఇంతమంది డైరెక్టర్లతో పనిచేసావు కదా ఎవరితోనూ నేను నీకు ఈ కన్ ఈ కంటెంట్ వైజ్ వాళ్ళు తీసింది నువ్వు చేయవలసిన ఎడిటింగ్ ఈ రెండింట్ మధ్య మీకు ఎప్పుడైనా క్లాషెస్ వచ్చినాయా డైరెక్టర్తో అంటే క్లాషెస్ ఇన్ ది సెన్స్ క్రియేటివ్ డిస్కషన్ కథ కథ పరంగా ఇప్పుడు రాలేదు కథ కాదు ఎడిటింగ్లో ఇప్పుడు డైరెక్టర్ తీసిన షార్ట్స్ నీ ఎడిటింగ్ అవి ఉంటాయి సార్ ఆ చిన్న చిన్న గొడవలు అవి మామూలే అవి ఎప్పుడు ఉండేవి ఓకే అండ్ ఒక పాయింట్లో మనం కామ్ అయిపోవాలి కొన్ని కొన్ని అయితే ప్లాన్ చేసుకుని నాకు అది కావాలి అని ఒక పర్టికులర్ థింగ్ కావాలి అన్న దాని కోసం ఈ మనిషిలో రియాక్ట్ అవుతాడని తెలిసి ఒక దగ్గర ఏమీ లేని దగ్గర గొడవ పడి ఆయనకి అది ఇచ్చి తీసుకునేవాడి ఎవరే డైరెక్టర్ తెలియదు సార్ ఇవన్నీ ఏంటంటే జస్ట్ ఫర్ ద బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మే సార్ నేను ఒకటే అంటాను సార్ ఫిల్మ్ ఈజ్ అల్టిమేట్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ అల్టిమేట్ ఏం గొడవలు జరిగినా ఏం గొడవ అని సార్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ డిస్కషన్స్ ఆర్గ్యుమెంట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా కాదు డిస్కషన్ అంతే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ ఫర్ ద ఫిల్ ఇట్ ఈస్ ఇట్ మే బి హీటెడ్ ఇట్ మే బి ఈవెన్ లౌడర్ నువ్వెంత అంటే నువ్వెంత వరకు వెళ్ళొచ్చు బట్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ ఇన్ ది ఆనర్ ఆఫ్ ది ఫైనల్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ కదా బియాండ్ ఎవ్రీబడి అంతే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ దట్ ఈస్ అల్టిమేట్ సార్ నాకు నేను పనిచేసే వాళ్ళతో ఎవరితోనూ పర్సనల్ గొడవలు కక్షలు ఉండవు కదండి అంటే ఈ సినిమాలు ఎందుకు చేస్తా నువ్వు సింపుల్ థింగ్ సింపుల్ అలాగే అలాగే ఇప్పుడు నీకు ఎడిటర్గా నీకు ఒక మంచి పేరు వచ్చి వచ్చిన తర్వాత ఇంకా గ్యారీ చూసుకుంటాడులే అన్న ఒక రిలీఫ్ నువ్వు పనిచేసిన డైరెక్టర్స్లో నువ్వు చూసావా చూసాను సార్ చేస్తాను కూడా శైలేష్ వన్ పర్సన్ అమౌంట్ దాని సార్ శైలేష్ గ్యారీ చూసుకుని గ్యారీ చూసుకుంటాడు ఆయన మొహమాటలు లేకుండా బయట కూడా అంటాడు మాట అన్నగా సార్ చూసుకుంటాడు మీకు ఎందుకు అంగా అవునా అది అంతే అలాంటి సపోర్ట్ ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వైపు నుంచి ఒక ఎడిటర్ వైపు నుంచి ఉన్నప్పుడు నిజంగా డైరెక్టర్ ధన్యుడు అవును సార్ ఎగ్జాక్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేకపోతే ఇదేం చేస్తాడో తెలియదు రా బాబు నేను రాత్రి పగులు వాడి పక్కనే కూర్చుని ఈగో క్లాషెస్ వచ్చి అవును అది ఉంటుంది సార్ మొన్న రీసెంట్గా సైన్ దవ్ టీజర్ చేసినప్పుడు బావిన్ ఒక వర్షన్ చేశాడు నేను వాడు వదిలే సార్ హిజ్ మైండ్ ఈస్ టూ షార్ప్ ఇన్ దిస్ ప్రమోషనల్ కంటెంట్ ఫినిషింగ్ ఇది నాదే ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఆ నా చేయి పడకుండా ఆ ట్యూన్ రాదు సో ఇట్ వాజ్ దేర్ టీజర్ అయిపోయింది రిలీజ్ అయిపోయింది మీరు కూడా వచ్చారు మొత్తం అంతా అయిపోయింది వెంకీ సార్ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఎవరికీ అంతా అయిపోయిన తర్వాత బయటకు వచ్చాక సైలేష్ సేమ్ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ కట్స్ పెట్టామంట వన్ మినిట్ స్పాన్లో అండ్ ఈ షార్ట్ వాజ్ అరౌండ్ ట్వెల్వ్ టు ఎయిటీన్ ఫ్రేమ్స్ అవును అంటే అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద లైన్స్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ద డైలాగ్స్ డైలాగ్ పార్ట్ టాకీ పార్ట్ కాకుండా మిగతా అంతా పన్నెండు పద్దెనిమిది ఫ్రేమ్ లేకున్నప్పుడు అది స్టడీగానే ఉంది మిగతా అంతా ఇరవై నాలుగు ఫ్రేమ్ల కన్నా అన్ని తక్కువే ట్వంటీ ఫోర్ కూడా ఎక్కడ హోల్డ్ చేయలేదు మేము ఇది ఇచ్చి సంతోష్ నారాయణ గారిని మ్యూజిక్ కొట్టమంటే ఆయన ఏం కొడతాడు అలీ అని అడిగాడు కష్టమే కదా అది ఛాలెంజ్ అయినా ఆయన అదే అంటున్నానండి ఇప్పుడు అయినా ఇలా మేము కట్ చేస్తామని తెలుసు కదా నాలుగో సినిమా శైలేష్తో డైరెక్ట్ అంత ఎందుకు అంత ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నా ఇలా చేస్
ఎలాగ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కొడతాడు కొట్టించుకున్నాడు సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ద డెసిషన్ మేకింగ్ ఎక్కడ ఎక్కడ ఆగింది ఈజ్ ఇంటెలిజెంట్ కదా సైలెస్ డైరెక్టర్ దగ్గర ఆగింది అందుకని ఇందాక మీరు అడిగిందని కదే సార్ ఏ క్రాఫ్ట్లో ఉన్నా కూడా నేను ఐ పాయింట్ టువర్డ్స్ ద డైరెక్టర్ ఉంది హీస్ ద వన్ ఎగ్జాక్ట్లీ హీస్ ద వన్ ఇప్పుడు నువ్వు ఇంకొక ఇంకొక క్వశ్చన్ దీని మీదే ఇంతమంది డైరెక్టర్లతో చేసావు కదా సార్ నువ్వు మళ్ళీ తీసేటారు సినిమా అని నీకున్న ఎడిటింగ్ ఎక్స్పర్టైజ్కి ఎక్కడో నిద్రాణంగా నిద్రపోతున్న ఒక డైరెక్టర్కి నీ లోపల ఎవరో ఒక తట్టి లేపకపోతారా అని ఒక డైరెక్టర్ పడుక్కుంటున్నాడు కదా లోపల కాబట్టి నీలో ఒక డైరెక్టర్ ఉన్నాడు అండ్ యూఆర్ అన్ ఎడిటింగ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇంతమందితో చేసినప్పుడు భలే తీసేటారు సినిమా అని నీకు నువ్వు మెస్మరైజ్ అయ్యి లేదా బాగా ఇంప్రెస్ అయ్యి ఫ్యాంటాస్టిక్ వర్క్ చేశాడు అని అనిపించిన డైరెక్టర్ ఎవరు నీకు అంటే చెప్పలేవేమో కష్టం ఎప్పుడు అలా అనుకోలేదు సార్ ఎందుకంటే మేబీ మేబీ ఫ్రమ్ ద పర్స్పెక్టివ్ విచ్ ఐ అప్రోచ్ ద ఫిల్మ్ నేను ఎప్పుడు అలా చూడాలి ఎలా తీసాడు దీన్ని నేనే నేర్చుకుంటున్నాడు అన్నట్టుగా చూసి నేను చూశానే తప్ప అబ్బాయి ఏం తీసాడరా అన్న మెస్మరైజ్ దానిలో నేను లేను అలా నేను థియేటర్కి వెళ్ళి చూసి మెస్మరైజ్ అయిన సినిమాలు ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాంతార ఐ వాజ్ బ్లోన్ ఎవరు బికాస్ బ్యాక్ నా యక్షగానం మీద నేను ఆల్రెడీ రీసెర్చ్ చేస్తున్నా నేను దాని మీద ఉన్నా నాకు ఇంట్రెస్ట్ అలాంటిది యక్షగానం మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నాను సినిమా నేను ట్రైలర్ చూడాలా స్ట్రైట్ అవే థియేటర్ దగ్గర వచ్చిన ఎగిరిపోయాను అలా గాలిలోకి ఒక్కసారి మొత్తం ఏంటిది ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు సార్ అవును అప్పటికే నేను చేస్తున్న సినిమా పోతాదం భాస్కర్ నారాయణ విచ్ ఈస్ అగైన్ ఆన్ ఎక్స్ట్రీగా నాగైన్ ఇదే బాడీ చేసాడు బాగా హ్యాండిల్ చేసే వెరీ సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్ బాగా చాలా బాగా హ్యాండిల్ చేసుకున్నాడు ఆ డైరెక్టర్ అనుకుంటున్న టైంలో కాంతారా రిలీజ్ అయింది ఇంకా చూసిన తర్వాత నేను చాలా నేర్చుకోవాలి అబ్బాయి లర్న్ ఎందుకంటే వెరీ బేసిక్ మీరు మీ సినిమాను కనుక డీకోడ్ చేస్తే సార్ మీకు ఎక్స్ట్రాడినరీ కెమెరా యాంగిల్ ఏమేమి ఉండవండి ఏమి లేవు ఇట్ వాజ్ ఎ వెరీ బేసిక్ డీసెంట్ వెరీ నీట్ పోర్ట్రేల్ ఆఫ్ డిపిక్షన్ ఆఫ్ ది స్టోరీ అవును కథలో ఉన్న పట్టు అండ్ ఎవ్రీ డ్యామ్ థింగ్ కాంప్లిమెంట్ ఇన్ దట్ ఫిల్మ్ అవును ఎవ్రీథింగ్ కాంప్లిమెంట్ ఇన్ దట్ ఎస్ ఎస్ ఇప్పుడు యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ నా నా మేజర్ టాస్క్ ఎక్కడ ఉంటుంది సార్ వరల్డ్ని క్రియేట్ చేయడంలో ఉంటుంది ఆ సినిమాలు ఆ సినిమాకి చూస్తారు అవును నేను కెమెరా సెట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత నేను కెమెరా అక్కడ పెట్టిన తర్వాత నేను కొత్తగా ట్రై చేయక్కర్లా వెరీ బేసిక్ బ్లాక్లు పెట్టినా సరిపోద్ది నేను ఆ వరల్డ్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి సో దిస్ ఈస్ ద బెటర్ టాస్క్ ఆఫ్ ఎ డైరెక్టర్ అంటున్నా ఇట్ ఇట్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ మూవీ టు మూవీ అవును కథ బట్టి ఫర్ ఎ ఫిల్మ్ లైక్ కాంతారాను ఇఫ్ ఐ క్రాక్ ద వరల్డ్ ఐ హ్యావ్ ద ఫిల్మ్ అవును ఫర్ ఎ ఫిల్మ్ లైక్ హెచ్ఐటి దేర్ ఇస్ హెచ్ఐటి ఫస్ట్ పార్ట్లో సార్ దేర్ ఇస్ వన్ షార్ట్ డెడ్ బాడీ దొరికిన తర్వాత ప్రాబ్లమ్స్ తోటి ఒక షార్ట్ ఉంటుంది అలా వామ్స్ మించి డెడ్ బాడీ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు హీరో రియలైజ్ అయ్యి కక్కుతాడు బయటకు వెళ్ళి ఆ షార్ట్ అక్కడ లేకపోతే ఈ ఫీల్ రాదు హీరోజు వామిటింగ్ చేసుకుంటాడు పక్కన అంటే కరెక్టారా అమ్మ అంత దారుణంగా చంపేశారా అమ్మాయి ఇది వేరు కదా దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ నాట్ నార్మల్ షార్ట్ ప్రాబ్లెన్సింగ్ అనేది చాలా రెగ్యులర్గా వాడరు మన వాళ్ళు ఇక్కడ ఒక రకమైన ఎక్స్పర్టీస్ కావాలి సో సినిమా సినిమాకి చేంజ్ అయిపోతుంటాయి సార్ ఇప్పుడు అదే డైరెక్టర్ ఈ సినిమా చేశాడు అనుకోండి అతను కాంప్లిమెంట్ చేసినట్టే అవును సో ఏదన్నా కూడా ఆ మనిషి చుట్టూనే ఆ మనిషి మైండ్లోనే ఉంటుంది సో ఇది ఎలా ఆలోచించి ఉంటాడు ఏం ఆలోచించి తీసి ఉంటాడు అన్న మైండ్ సెట్లో నా థాట్ ప్రాసెస్ వెళ్తుంది తప్ప అబ్బాయి ఏం తీసాడ్రా అన్నది ఎడిట్ టేబుల్ మీద అయితే నేను ఎప్పుడు అనుకోలే అనుకోలే ఎడిట్ టేబుల్ దగ్గర అయితే నేను ఎప్పుడు ఇప్పటి వరకు నిన్ను అంత ఇంప్రెస్ చేసిన డైరెక్టర్ అది చాలా కానీ కాదు ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ థింగ్ అంటే నేను దట్ వాజ్ ఎ వెరీ సెన్సిటివ్ క్వశ్చన్ దేర్ ఇస్ ఎ లేర్ ఇన్ సైడ్ నేను అన్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంతమంది తీసిన షార్ట్స్ కానీ ఆ మూడు ఆ సీక్వెన్స్కి ఆ సీన్లో ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పావు కెమెరా జూమ్ బ్యాక్ అయ్యి అప్పుడు హీరో పక్కెళ్ళి వామిటింగ్ చేసుకుంటున్నప్పుడు దట్ అనుకోకుండానే ఇన్వాలంటరీగా ఆడియన్కి ఆ ఫీలింగ్ జనరేట్ అవుతుంది ఆ షార్ట్ వల్ల ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు అలా అది ఇన్ఫాక్ట్ నువ్వు దాన్ని అప్రిషియేట్ చేసినట్టే దాన్ని అయితే నువ్వు మార్చావు కదా ఎడిటింగ్లో షార్ట్ ఈస్ గుడ్ మార్చాను మార్చాను కదా బట్ ఈ ఫీలింగ్ రావడం కదా ఎంత లెంగ్ ఉంది అని డిసైడ్ చేసేది నేను ఎలాగే ఆ ఫీలింగ్
Okay. Yes. So this, this is what this it is an important point. Uh, this is what I uh, look at. Twenty seconds the H. Ah. Start. Hmm. That is thirty seconds the H. But that is a cool lag out on the. It is twenty minute cut it the chalu. That is twelve thirteen minute cut it the chalu. That's my call. So I am this in the name compliment Jason Gabbard general filler. So here in that no T. No Allah this no no other things come to. No Allah will both run no other things. इधर तो हेल्प होते हैं दे फर्दर प्रोजेक्ट्स का हेल्प होते हैं दे कलिस्पानिया स्थान ओपन विच हेल्प फॉर बोथ मी एंड साइलेशन हेचेटी टू सुहास पार्ट लो एक्सेक्ट पट कौन है ना तुम्हारे मंच नो नहीं जब पिंडल ना ना को नी को साइलेश कॉलन में तो कौन तो मंच अभी पुराय होना टिका ने अनपिस्ट ह as a director, अंदर rating अन्ना ना side इपुरा आलोचना चल सकती पुरु if if you take it on a scale of ten no as a director I rate him eight point five nine oh no yeah as a writer I rate him ten oh no oh ना के इपुरु सर ने again the process I follow script ते चेतलो पेट ना पुरु the detail he writes ने तूने ने कड़े लो कुछ ना last ना ना कोण्डे इपुर गैरी कुछ चिलो कुछ नो वालो लेफ्ट थाई में चाहिए पेटी प्रेजर तो उठी लेफ्ट लेग के अंदर पेटी प्रेजर इस तो पाइक ले चल इंतर नीडल नोट करने स्क्रिप्ट लो इंतर इंतर दस्तम बाढ़ दस्तम ना महान दिस कुछ चादू कौन जीते इंतर नीडल कौन ना पुराई नहीं चोस्तन आ रहा ना कॉलेज कलमों नो रूम है नो एडिटिंग बिकम्स वेरी � Samanu undi leh nanti kita glimpses pada tahun tengah sin magurin si. Ippu do wal nani poi nani poi nani poi nani poi nara tombe evan drojlo. Ippu do out and out fresh ay oru nenu. Ippu nana guce bet nama mandro rend mo rendu nara mood gantlo sin magurita dalaga. Chuda ni. Naa correlation nanti nengi jadi ay. Ye hemi dili do nengi sin magur. Ante you are the first person to see the film. The entire film. In edited version. In edited version. Dakka le di, dakka le di, dakka le di. That's how we, that's how we both work. Right. Particular ka say list of. Okay. Yip pudu, na nokte question edu thandne, rash ni nunda. Hindi. O series of questions osta. Anneti ka ni samadhan jeptha. Ah, okay. Dabbing over ni jethil baita asta. Mali radu. Oh. I pen dabbai final gato choose kone antho varku touch gode jeptha. Oh na? Anta I pen dabbai last lo chche. Cinema hotan juice kundar vata. Again. Because he is the director of the film, I am not going to miss it. I am not going to miss it. I am not going to miss it. If I convince him, he will get convinced, or else he will come to a middle ground, he will finish that off and send it off. Okay. Simple. So, technically, what is the role of the cinema? And the pani pani is the same. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. No, no, it is finally trust. I mean, sir, in the H.I.T. first part, I have three days left in the final work. Three days. I pay. No question, sir. Sinma, I pay. Bite will be sent. Sinma, I pay. Namma, come. Namma, I pay. How do you? Compliment is going to come. This is not a bad thing, sir. This is not a bad thing. How do you? This is not a bad thing. Director, creator, this is not a bad thing. Many departments. This is every craft. How do you? Complimenting is not a bad thing, sir. I have to show you. कौन उन्हें कौन उन्हें लोग कौन उन्हें बोलते कौन उन्हें टाइ पर आओ कम गैरी ये पुरु सिनेमा नहीं अन्य कोर्ट लो पेटी अंतमंद करीर लो दान में द पनंगा पेटी जैसे सिनेमा लो बेसिक गे उन वाले सिन कोऑर्डिनेशन ने लैग पते देन व्हाट इज हैपनिंग इन द फिल्म इंडस्ट्री इन फिल्म मेकिंग � Disconnect type of thing. Disconnect type of thing. Disconnect type of thing. If you have a producer, you have a double director, you have a custom artist, you have a career. That's not it. Even the ego clash is well, right? In a few years, 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 in a few years. I am correct. I am doing it. Problem is out, sir. I don't know. Uh, to what extent uh, people think about, I mean, the, the fraternity thinks about it. Gaane, yekado, uh, mana anukunna bhao unta chusara? Na ka, mana. Mana. 
అది లేదు అది ఎప్పుడైతే లేదో మీకు డైలీషన్ వచ్చేసి మీకు ఏమవుతుందంటే ఇది ఉండదు దాన్ని ఏమంటారు కాంప్లిమెంటింగ్ ఉండదు నా అనుకుని పని చేసేవాడికి నాకు డబ్బులు ఇస్తున్నారు కదా అని పని చేసేవాడికి తేడా అంతే కదా సమన్వయం లేకపోతే అది మిస్ అయిపోయినట్టే కదా ఇది హైరార్కీ లెవెల్ నుంచి కింద వరకు కొడుతుంటే సినిమా అదే అంటున్నా గోన్ ప్రయారిటీస్ గోన్ ఇదే అండి మీకు మీకు ఎవ్రీథింగ్ ఫాల్స్ ఇన్ వన్ సర్కిల్ సింగిల్ సర్కిల్ సార్ నేను నేను హైరార్కీ నచ్చుతా నాకు 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 చక్క చిరాగు హైరార్కీ అండి బండి పెట్టలేక నడవదు కదండి వెంకి సినిమాలో వెరీ ఫేమస్ డైలో నువ్వు పేలుస్తాడా సార్ నేను యాక్చువల్ నేను డిఫాల్ట్గా వెంకటేష్ ఫ్యాన్స్ సార్ అవునా ఆయన ఫ్యాన్స్ లేని వాళ్ళు లేరు అదే జనరల్ అందరూ సినిమాలు వెంకటేష్ సినిమాలు అందరూ చూస్తారు నేనేంటంటే ఇంటర్మీడియట్లో సార్ విజయవాడ చదివినప్పుడు విజయవాడ సీ చదివి అగైన్ బైపీసి ఈ చైర్లు ఉంటాయి చూసారు స్టడీ ఆర్ చైర్లు చైర్లు వెనకాల వి అని చెప్పి రాసి ఉండేది మాకు విక్టరీ బాయ్స్ మా బ్యాచ్ పేరు ఘర్షణ రిలీజ్ అయింది ఏది ఘర్షణ ఘర్షణ ఓకే సినిమా చూడాలి నరాలు దిగిపోతున్నాయి మా అందరికి పాటలు హిట్ అయిపోయినాయి అప్పటికే ఎంత మేము చేసిన పనులు చెప్పకూడదు సార్ ఇలాగ కెమెరా ముందు సినిమా బయటకు వెళ్ళాం జస్ట్ క్యాంపస్ నుంచి బయటకు వెళ్ళాం జస్ట్ ఫర్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ వీఆర్ గోయింగ్ వీ హ్యావ్ టు వాచ్ ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ షో ఆఫ్ ఘర్షణ రచ్చ రచ్చ చేసి వెళ్ళాం బయటికి అప్పటి నుంచి ఉంది నాకు ఒక స్టార్తో అసోసియేట్ అవ్వడం ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సార్ I never worked for a star film. This is my first star film. Sainthav and... Uh, like the 85th film of a star. 75th film. After a great film. career. Ah, and this is my first interview ever. How oh, nah? Ever give a lot. Oh, nice. I'm honored. I'm honored. Yes, 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 yes. Ever give a lot. And ever give a lot, first of all. <laughs> సెకండ్ హ్యాండ్ అంటే ఐ వాజ్ నెవర్ ఇన్ ద లైమ్ లైట్ అంటే నేను ఎప్పుడు నన్ను నేను బయటికి పెట్టుకోవాలని ఎప్పుడు అనుకోను అండ్ ద హ్యాపీయెస్ట్ పార్ట్ ఫర్ మీ పర్సనల్ ఈజ్ నేను ఎప్పటివరకు చేసిన సినిమాలు ఏవి కూడా నేను ఒకరిని వెళ్ళి నాకు సినిమా ఇవ్వండి అని అడిగింది కాదు ప్రతి ప్రాజెక్ట్ నేను కావాలనుకుని వచ్చిన వాళ్ళ అంతే సో ఓవర్ పీరియడ్ ఏమవుతుందంటే చిన్న లేట్ బ్యాక్ అయిపోతాం అవును మన పని మనం ఏంటి మనం పని చేసుకున్నాం బయటికి వెళ్ళిపోయామా మనం పని చేసుకున్నాం బయటికి వెళ్ళిపోయామా ఈ ప్రాసెస్లో నేను కెరీర్ దేంతో స్టార్ట్ చేశాను ఆ కోటి రూపాయల సినిమాతో స్టార్ట్ చేశాను నేను చేసిన వర్క్ ఏంటి ఆ సినిమాకి ఎన్ని క్రాఫ్ట్లు చేశాను అందులో మీరు రోలింగ్ క్రెడిట్స్ చూస్తే మొత్తం ఐదు ఆరు డిపార్ట్మెంట్లో నా పేరే ఉంటారు అవును అండ్ మై యావరేజ్ శాలరీ వాస్ సెవెన్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ మంత్ ఫర్ ఆల్మోస్ట్ నైన్టీన్ ట్వంటీ మంత్స్ ఏడు వేల రూపాయలకి ఏం బతుకుతాం సరే సిటీ సో నా పర్స్పెక్టివ్ ఎలా ఉంటుంది ఒక చిన్న సినిమాని బయటికి తీసుకురావడానికి ఎంత కష్టం ప్రాక్టికల్గా మనుషులు పడతారు నాకు తెలుసు నువ్వు సమ్మన్ కమ్స్ టు మీ అండ్ ఆస్క్ సార్ ఈ సినిమా చేసి పెట్టండి మాకు హెల్ప్ అవుతుంది అంటే నా ఫస్ట్ ఇనీషియల్ థాట్ ప్రాసెస్ ఏమంటే చెప్పండి కథ చెప్పండి అది చాలు కథ నాకు నచ్చిందా నో క్వశ్చన్ చేసి నేను చేస్తాను ఐ వోంట్ ఐ వోంట్ ఆస్క్ వాట్ యువర్ బడ్జెట్ ఐ వోంట్ ఆస్ హౌ మచ్ యూ గోయింగ్ టు పే మీ నో బట్ నేను నేను సినిమా పని చేస్తాను అట్ ద సేమ్ టైమ్ కాంప్లిమెంటింగ్గా నేనేం చేయాలి నాకు టీం ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ అంటే నాది అసోసియేట్ అయితే ఉంటారు ఇప్పుడు వాళ్ళు నా దగ్గరకు వచ్చి పని చేస్తున్నప్పుడు నేను వాళ్ళకి ఇచ్చేది ఏంటి జీతమా కాదు థాట్ ప్రాసెస్ సినిమాని ఎలా చూడాలి ఎలా చేయాలి ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది నేను చెప్తా ఆడు వింటాడు నేర్చుకుంటాడు ఓకే ఇది ఎప్పుడు వస్తుంది వాడు కూర్చుని చేస్తే వస్తుంది అంతే నా పర్స్పెక్టివ్ ఏంటి లాస్ట్లో ఫైనల్ కట్ నా మైండ్లో ఉండాలి కాబట్టి ఫస్ట్ నుంచి నేను దీన్ని బిల్డ్ చేస్తూ పోతే నేను శాచ్యుయేట్ అయిపోతే నాకు ఫ్రెష్ అయి ఉండదు కాబట్టి నేను లాస్ట్ వరకు ఆగి నేను నా టీమ్ని కాంపెన్సేట్ చేస్తాను చెయ్యండి రా అబ్బాయిలు అని చెప్పి ఇందులో టూ థింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి అటు పని నేర్చుకుంటాడు నాకు పని అవుతుంది ఎగ్జాక్ట్లీ టూ బర్డ్ సెట్ వన్ షార్ట్ అంటే వాడు పని నేర్చుకుంటాడు నాకు పని అవుతుంది ఇలా పని నేర్చుకుని ఇప్పుడు హ్యాపీగా బయటకు వెళ్ళి సింగిల్ గాడ్లు చేసుకుంటున్నాను అండి ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ దిస్ గైస్ చెప్పావు కదా నువ్వు కొంతమంది ఉన్నారు అలాగే ఇప్పుడు 
ఫైనల్ కట్లో నేను వచ్చా కూర్చున్న వీడు నాతో కూర్చుని నా టీం వాడు నేను ఫైనల్ కట్ చేస్తున్నప్పుడు చూస్తాడు సినిమా డెలివరీ అయిపోతుంది వెళ్ళిపోతాం ప్రాబ్లం ఏమవుతుందంటే సార్ ఇక్కడ జనరల్ పర్స్పెక్టివ్ ఎలా ఉందంటే ఈ ఫైనల్ కట్లో కూర్చుంటున్నాను ముందర ఉండట్లే చూసారా ఇది ఇబ్బంది జనాలకి ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకు కూర్చోవట్లేదు ముందర నుంచి నాకు వర్క్ స్టైల్ ఉంది సార్ దీనికి రీజన్స్ ఇవి సో అండ్ సో సో అండ్ సో ఇది నేను ప్రతి ఒక్కరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా పాలన్ నేను ప్రాబ్లం ఇంకోటి ఏంటంటే సార్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎన్ని నెలలు పడితే ఇది మూడు నాలుగు రోజులు అయిపోతుంది సో వాడికి మూడు నెలల రోజుల్లోనే ఇచ్చే క్వాలిటీ అవుట్పుట్ కనపట్ల ఎనిమిది రోజులు నేను కూర్చొని క్వాంటిటీ క్వాంటిటీ డెఫిషియన్సీ కనపడుతుంది వాడికి సో వాడి పర్స్పెక్టివ్ ఎలా ఉంటుంది కూర్చోటరా లాస్ట్ వరకు నేను ఓకే అవ్వకుండా టైం లైన్ మీద సినిమా షార్ట్ సీన్ పడుతుందా నేను ఓకే చేయకుండానే మీకు బ్యాచ్ వర్క్లకి వెళ్ళారా మీరు నేను చూడకుండానే మీరు పలానా షార్ట్లు మిస్ అయినాయని చెప్పారా నా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ చెప్తే నా అసోసియేట్ డైరెక్టర్ చెప్తే మీరు ఆ పని చేయలేదుగా నేను చెప్తే నేను చేశారుగా అంటే దాని అర్థం ఏంటి నేను చూసా ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అంటారు మై కంట్రోల్ ద ఓన్లీ పాయింట్ ఈస్ ఐ డింట్ సిట్ ఇన్ పర్సన్ వై డింట్ ఏ సిట్ ఇన్ పర్సన్ బికాస్ నా పర్స్పెక్టివ్ ఫ్రెష్గా ఉండాలి కాబట్టి ఫైనల్ కట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి సో ఫస్ట్ నుంచి కూర్చోట్లేదు కాంప్లిమెంట్ చేయట్లేదు అంటే అది నీ పర్స్పెక్టివ్ దిస్ ఈస్ మై వర్క్ మిస్టర్ ఎగ్జాక్ట్లీ నచ్చితే ఉండదు లేకపోతే వెళ్ళిపోతుంది అంతే అంటే ఇది ఇబ్బంది అయిందండి దిస్ ఈజ్ అ మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఐ ఐ ఫేస్డ్ ఎవ్రీ టైమ్ ఎవ్రీ టైమ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు సైంధవ ఎలా ఉంటుంది వెంకటేష్ పెర్ఫార్మెన్స్ నేను ఐ వాజ్ ఆన్ ద సెట్ ఫర్ ద ఫస్ట్ సాంగ్ సార్ అల్యూమినియం ఫ్యాక్టరీలో చేస్తారు ఇప్పుడు రిలీజ్ అవ్వబోతుంది వేరే త్వరలో లుక్ అండ్ ఫీల్ నాకు తెలుసు ముందర నుంచి నేను సార్ని చూస్తున్నాను ఐ వాజ్ ట్రావెలింగ్ విత్ విత్ దెమ్ ఐ నో బట్ హిమ్ డాన్సింగ్ హిమ్ పర్ఫార్మింగ్ ఇన్ దట్ విత్ దట్ ఎగ్రెషన్ అండ్ ఆల్ ఒక వింటేజ్ వెంకటేష్ గారిని చూసిన ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఎందుకంటే సార్ హార్డ్లీ సార్ వెంకటేష్ సార్ యాక్షన్ సినిమాలు ఏం చేశారంటే నోటి తీపి నుంచి సినిమాలు అలాంటి ఆయన్ని లాస్ట్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అని తులసి వచ్చి ఆల్మోస్ట్ డెకేడ్ అయినట్టు పది 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 పదకొండు ఏళ్ళు అయినట్టు దాని తర్వాత మళ్ళీ నేను చూడాలా అంటే ఒక ఫ్యామిలీ సినిమాలోనూ ఒక కామెడీ ఫిల్మ్లోనూ యాక్షన్ చేయడం వేరు సినిమా యాక్షన్ ఉండడం వేరు ఎగ్జాక్ట్లీ సో దట్ అగ్రెసివ్ క్యారెక్టర్ ఏజ్ ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ క్యారెక్టర్ ఇవన్నీ చూసారు నేను నేను ఫస్ట్ షాక్ అయిపోయింది కదా అంటే ఫస్ట్ అలా ఉన్నాను ఒక స్టార్ స్ట్రక్ అంటారు చూసారా స్టార్ స్ట్రక్ అలా బెడ్రూమ్లో కూర్చుని ఇలా చూస్తా ఉన్న ఫుటేజ్ ఏం సార్ ఇంత బాగున్నారు ఏంటి సార్ ఇంత బాగున్నారు అంటే మీరు వెంకీ సార్ ఎప్పుడు తెలిసిన అండి సెట్లో జరిబాబు ఏంటి పరిస్థితి అంటాడు అంటే ఊరికాడు సార్ ఏం మాడుతున్నారు మీరు నాకు ఎగ్జైట్మెంట్ అండి ఇప్పుడు మీరు చెప్తున్నప్పుడే నాకు తెలియని ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంది అంటే ఆయన నేను నేను ఇలా చూద్దాం అనుకున్నాను సార్ మిమ్మల్ని ఇప్పుడు ఆ సినిమా నా చేతిలో పడింది ఇమాజిన్ వాట్ ఐ డెలివర్ వెరీ నైస్ ఎందుకంటే అభిమానులు ఏదైతే చూడాలని కోరుకుంటున్నారో ఆ సినిమాలన్నీ గ్యారెంటీ గిట్ అయినాయి హీరోలు అందరూ కూడా ఎమోషన్కి ఎమోషన్ ఉంది యాక్షన్కి యాక్షన్ ఉంది అగ్రెషన్కి అగ్రెషన్ ఉంది వెంకటేష్ వెంకీ అసలు ఇట్స్ అ హోల్ ప్యాకేజ్ సార్ ఫుల్ ప్యాకేజ్ ఇట్స్ అ ఫుల్ ప్యాకేజ్ మూవీ నేను హ్యాపీ సార్ హోల్ ఎందుకంటే శైలేష్ కోల్ మీద ఎంత నమ్మకంతో ఛాన్స్ ఇచ్చి ఆ కథని ఓకే చేశారు కాబట్టి నేను సార్ ఆ ప్రాసెస్ ఆఫ్ మూవీ ఓకే అవ్వడం కూడా నేను చాకు సురేష్ బాబు గారు ఒక సిట్టింగ్లో ఓకే చేశారు అదే మరి ఏంటి అన్న నేను ఐ వర్క్ ఇన్ ఎస్పీ ఐ వర్క్ ఇన్ ఎస్పీ ఎస్పీ ఫర్ టూ ఇయర్స్ ఐ నో టు వాట్ ఎక్స్టెండ్ సురేష్ సార్ విల్ థింక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్రియేటివ్ కంటెంట్ అలాంటిది ఆయన సింగిల్ సిట్టింగ్ లోకే చేశారా మెంటల్ అయిపోయింది శైలేష్ ఫోన్ చేసి చెప్తే ఏం ఆడుతున్నాడు అలా కంటే లేదు బాబాయ్ నిజం ఆయన ఓకే చేశారు వెంకీ సార్ డేట్లు ఇచ్చారు మనం స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అంటే ఇదంతా ఎప్పుడు జరిగింది రా అని అన్నాను అది అందరికీ ఒక రకంగా సర్ప్రైజింగ్ మొత్తం సార్ అది హోల్ ఇండస్ట్రీ వాజ్ ఇన్ షాక్ సార్ సడన్గా శైలేష్ కోళ్ళను సీన్ మీద స్క్రీన్లోకి వచ్చాడు అప్పుడు నాకు కొట్టింది సార్ సెకండ్ పార్ట్ హిట్ హిట్ టు ఎప్పుడైతే వెంకీ సార్ షో అడిగారో నేను అప్పుడు అనుకున్నా ఏదో సంథింగ్ ఈస్ కుకింగ్ హియర్ అని అవునా ఏదో అవుతుంది ఏదో అవుతుంది అని షో అయిపోయిన తర్వాత కూడా వెన్ దిస్ గైస్ పోస్టెడ్ సంథింగ్ ఆన్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వెంకీ సార్ అప్రిషియేట్ చేస్తా సైలే సెల్ఫీ వీడియో అయితే తీసి పెట్టాడు సంథింగ్ అప్పుడేట్గా ఏంటి ఏంటి
నువ్వు డైరెక్టర్గా ఒక స్టోరీ రీడింగు ఒక చాలా కమిట్మెంట్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ డెడికేషన్ అన్నీ ఉన్న ఒక టెక్నీషియన్గా ఒక ఎడిటర్ అండ్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఆర్ యూ రియల్లీ హ్యాపీ విత్ ది అవుట్పుట్ వై అంటే దే సో మెనీ థింగ్స్ ఇన్ ద ఇది సార్ అంటే ఇట్ వాజ్ అ వెరీ లాంగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ టూ ఇయర్స్ మాకు ఏమైందంటే ప్రాక్టికాలిటీస్ అడ్డు వచ్చాయి ప్రాక్టికాలిటీస్ అడ్డు వచ్చాయి అండ్ ఒక క్రియేషన్లో ఉన్న మేజర్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో దీని ఇది చెప్పి ఇది ఆన్సర్ చేసినప్పుడు నా పర్స్పెక్టివ్ చెప్తాను సార్ సినిమా మేకింగ్ ఒక ఎత్తు అయితే రిలీజింగ్ ఒక ఎత్తు అండి టుడే ఈ రోజుల్లో సినిమా మేకింగ్ వరకు ఎంత కష్టపడి ఏం చేసినా ఎంత మంచి ప్రోడక్ట్ తీసినా ఎంత చెత్త ప్రోడక్ట్ తీసినా దాన్ని బయటికి రిలీజ్ చేయడం అనేది ఇంకో ఎత్తు అంటే చాలా మల్లగుల్లాలు పడతారు కదా రిలీజ్ చేయడం ఎప్పుడు చేయాలి కొన్ని రెండు వేసిన నెలలు మూడు వేసిన నెలలు ఆపేసిన సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి దాట్ రిలీజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ కెన్ చేంజ్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఎస్ సో ఏది ఎక్కడ ఎటు నడుస్తుంది ఎవరు దానివల్ల ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు ఏంటి అని కళ్ళు మూసి తెరిచేలో సినిమా బయటకు వస్తుంది నేను ఐ ఐ లవ్ టు టెల్ యూ సినిమాలోని ఎక్కడో తెలియని కాంప్లిమెంట్ ఏదో అవ్వలేదు అవునండి సినిమాలో కూడా అవునండి యాజ్ ఎ యాజ్ ఎ హోల్ ఆన్ ద హోల్ సినిమా అవునండి అండ్ నాకున్న డౌట్ నేను సినిమా చూసిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఎ మంచి సబ్జెక్ట్ దానిలో డౌటే లే అండ్ యూ ఆల్సో డైరెక్టర్ ఏం చేయాలో ఎంత చేయాలో అవన్నీ కనిపించే దానిలో ఆల్ టెక్నీషియన్స్ వర్క్ కనిపించే బట్ స్టిల్ ఏదో ఒక లోపం నెరేటివ్ నెరేటివ్లో ఒక లోపం నేను నేను కొట్ట వచ్చినట్టు ఫీల్ అయినా అది సినిమా చూసిన తర్వాత అండ్ ఐ కుడ్ నాట్ టెల్ ఈవెన్ నిఖిల్ ఎందుకంటే సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత దాని మీద పోస్ట్ మార్టం ఇంకా చేసి సార్ అంటే మీ ఒకటండి మంచి కథలు ఎందుకు ఆడలేదు అంటే లాస్ట్ ఇన్ ట్రాన్స్లేషన్ అని అనుకునేవాడు నేను ఒకప్పుడు ఇట్ వాస్ ట్రాన్స్లేటెడ్ వెల్ ఇట్ వాస్ నాట్ పోర్ట్రేట్ వెల్ దేస్ ఎ డిఫరెన్స్ పోర్ట్రేట్ మీన్స్ సెన్స్ ఇప్పుడు మీకు ఒక ఎమోషన్ ఫీల్ అవ్వాలి చూసారా అది ఫీల్ చేయించలేకపోయాను దట్ వాస్ ల్యాకింగ్ అది అదే మిస్ అయింది నాకు ద వే సో ద ఫిల్మ్ అండి ఐ సో ఇట్ యాజ్ అన్ యాక్షన్ బేస్డ్ థ్రిల్లర్ యాక్షన్ బేస్డ్ థ్రిల్లర్లో సటిలిటీ ఎమోషనల్ లెవెల్స్ ఉంటాయి కదా నేను సటిలిటీలోకి వెళ్ళిపోయాను ఐ డ్రాప్ ఇన్ టు దట్ సటిలిటీ ఓకే ఆప్టిమం లెవెల్కి ఆప్టిమం లెవెల్లోనే ఉన్నా అంటే ఇప్పుడు ఇది ఆప్టిమం లెవెల్ కూడా అవి చేయరు సో కనెక్ట్ అవుతున్నాయి అవ్వట్లేదు అవుతున్నాయి అవ్వట్లేదు దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపీ డ్రాప్ అయిపోతున్నాయి దిస్ ఈస్ వాట్ హ్యాపీ దీనివల్ల ఏమైందంటే ఒక పాయింట్ వచ్చేసరికి అన్నారు అక్కడ ఐ లాస్ట్ ద ఆడియన్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్ కానీ మొన్న నిఖిల్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ట్వీట్ చేశాడు నువ్వు చూసేలేదు ఏమన్నా మేము తొందరపడి సినిమాలు చేయనీక మీదట ఇంకా చూసాను కొన్ని రోజులు ఏదో షూటింగ్ ఉండుంటే బాగుండేదని ఏదో సమ్ కైండ్ దట్ వాజ్ ఎ క్రియేటివ్ డిస్కషన్ అండ్ డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద హీరో అండ్ ద ప్రొడ్యూసర్ అండ్ ఐ వాజ్ నాట్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఆఫ్ కోర్స్ బికాస్ ద స్టోరీ ఈస్ నాట్ మైన్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎస్ ఇట్స్ నాట్ మై స్టోరీ ఎస్ అండ్ యాజ్ ఎ డైరెక్టర్ నా కంప్లీట్ కాన్సన్ట్రేషన్ దేని మీద ఉంటుందంటే కథ రాసిన డబ్బులు పెట్టిన వాళ్ళు నేను జస్టిస్ చేశాను ఫీల్ అవుతున్నారా లేదా ఎస్ ఫీల్ అయ్యారు అయిపోయింది అక్కడతో నా పని మై జాబ్ ఇస్ దట్ అండ్ నేను చెప్పిన కొన్ని థింగ్స్ వినుంటే బాగుండేదేమో నేను చేసిన కొన్ని థింగ్స్ని ఆపుంటే బాగుండేదేమో రెండు ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి రెండు ఉన్నాయి ఏదంటున్నాం సార్ ఇట్స్ ఆల్వేస్ ఎ టీమ్ వర్క్ దిస్ నోస్ వన్ సింగిల్ పర్సన్ టు బి బ్లేమ్డ్ ఫర్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆర్ దిస్ నో వన్ సింగిల్ పర్సన్ టు బి అప్రిషియేటెడ్ ఫర్ ద సక్సెస్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఎందుకంటే ఆడియన్స్కి వచ్చి కూర్చుని థియేటర్లు చూసే వాళ్ళకే వెనక ఏం జరిగిందో తెలియదు అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు మై యువర్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వెనక ఏం జరిగిందో తెలియదు అనవసరం అనవసరం వాళ్ళకి అది అనవసరం అయితే ఎన్న ఎన్న స్టోరీ అండి నూట యాభై రూపాయలు పెట్టాలి టికెట్ కొనుక్కున్నారంటే వాడు థియేటర్లో కూర్చుని ఎంటర్టైన్మెంట్ ఫీల్ అవుతున్నాడా లేదా అన్నది మాత్రం వాడికి కావాలి వెనక మేము ఎంత కొట్టుకున్నా అన్నది ఎవరికి అనవసరం సో ఆ కొట్టుకున్న ప్రాసెస్లో ఆ జరిగిన సినిమాటిక్ జర్నీలో ఎవరు రైట్ ఎవరు రాంగ్ అన్నది నాకే గుర్తుండదు 
రెండేళ్ళ ప్రాసెస్ సార్ అవును ఎన్ని డిస్కషన్ జరుగుంటాయి అబ్బో వైడ్ రౌండ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఇందులో ఎవరి పర్స్పెక్టివ్ ఏంటో నాకే గుర్తున్నా ఒకటి అంతే ఇప్పుడు నేను ఇవన్నీ ఆడియన్స్ ఎక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ కూర్చుంటారు సో ఎండ్ ఆఫ్ ది డే మూవీ నా నా దీని ఏమంటారు అవగాహన నాకేం వచ్చిందంటే ఎమోషనల్ లెవెల్ ఒక దగ్గరికి వెళ్ళిన తర్వాత దాన్ని ఎన్హాన్స్ చేయడానికి చాలా ఫ్యాక్టర్స్ దానికి యాడ్ అవుతాయి అది నేను చేయలేదు ఎందుకు చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి దానికి సో దాని నిఖిల్ ట్వీట్ చేసిన దాన్ని బట్టి అర్థమైంది ఏంటంటే అంటే ప్రొడ్యూసర్స్ వైపు నుంచి ఏదో సరి అని కోఆపరేషన్ లేకపోవడమా లేదు సార్ అంటే షూటింగ్ డేస్ పెంచవలసిందా అది సార్ ఇప్పుడు ఫిల్మ్ మేకింగ్ ప్రాసెసే నెవర్ ఎండింగ్ థింగ్ సార్ ఇప్పుడు నేను మనం ఒకసారి ఫైనల్ కట్ చూసాం సార్ ఇంకా ఏమైనా యాడ్ చేస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది రిలీజ్ డేట్ వారం రోజుల్లో ఉంది ఇంకేం చేస్తారు రిలీజ్ డేట్ పూర్తి చేసుకోగలమా లేదు అదే చెప్పాం కదా అందాక రిలీజ్ డేట్ ఆడించే ఆటలు ఇవన్నీ రిలీజ్ డేట్ ఎవరు డిసైడ్ చేస్తున్నారు దాన్ని రిలీజ్ డేట్ డిసైడ్ చేస్తారు ఎవరు చేస్తున్నారు ఈ రోజు కాదు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తున్నారు రిలీజ్ డేట్ ని రిలీజ్ డేట్ ని వాళ్ళు డిసైడ్ చేస్తుంటే ప్రొడ్యూసర్స్ మీద ప్రొడక్షన్ హౌస్ మీద ఎంత ప్రెషర్ ఉంటుందండి అవును పోనీ వాళ్ళు ఏమైనా పెట్టిన డబ్బులు తక్కువ వీళ్ళనే కాదండి ఎవ్రీ వన్ ఎన్ని బట్టి వాళ్ళు ఏమైనా పెడతాం డబ్బులు తక్కువ అండి స్టార్స్ మీద కానీ ఆర్టిస్టుల మీద కానీ యాక్టర్ల మీద కానీ హూ ఎవర్ యూ నేమ్ ఫేస్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ మీద ఉండే ప్రెషర్ ఎలాంటిది అండి వాళ్ళ సైడ్ నుంచి ఉండే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఎలాంటిది ఆడియన్స్ దగ్గర నుంచి దీన్ని రియలైజ్ అయ్యి మేము ఓకే ఇక్కడ ఏమన్నా చేస్తే బెటర్ అనే లోపు మొత్తం ఈక్వేషన్ మారిపోతున్నాయి దానివల్ల ఐఎమ్ నాట్ డినైన్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ఇట్ దే ఆర్ ఇన్ సపోర్ట్ నో మంచివి కూడా జరిగిన ఉన్నాయి ఒక్కో ప్రాజెక్ట్ ఒక్కోలాగా అవుతుంది మాది వర్కౌట్ అవ్వాలి అంతే అంతే ఇప్పుడు నేను జూన్లో రిలీజ్ చేశాను సార్ నా సినిమా డిసెంబర్ రిలీజ్ అయినా ఉంటే వేరేలా ఉండేది ఏమో లేదు అందరం ఒక మిడిల్ గ్రౌండ్కి వచ్చేసి ఇదే సినిమా డిసెంబర్ వరకు ఆపుకునే వాళ్ళు ఏమో ఎవరు తెలుసు కదా సో యూ నెవర్ నో వాట్ హ్యాపెన్స్ సో వాట్ ఇట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ మేజర్ రోల్ నౌ డిసైడింగ్ ది ఫేట్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ నాట్ ద ఫేట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఐ వోంట్ సే ద ఫేట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ సమ్వేర్ ఇట్ ఈస్ ఇండైరెక్ట్లీ ఎఫెక్టింగ్ ద ఫేట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ ఎఫెక్ట్ ఇట్స్ నాట్ డైరెక్ట్లీ హిట్టింగ్ ద ఫేట్ ఆఫ్ ది ఫిల్మ్ నో ఇప్పుడు నేను ప్రొడ్యూసర్ సార్ నేను ఒక సినిమా తీసా పది కోట్లు పెట్టా మంచి ప్రోడక్ట్ సినిమా చూపించా నాకు పదిహేను కోట్లు అమ్ముకున్నాను నేను అమ్ముకున్న తర్వాత రిలీజ్ డేట్ ఎప్పుడు చేద్దామండి అంటే వాళ్ళకు ఉన్న అంచనాలు వీళ్ళకు ఉన్నవి పెద్ద సినిమాలు మనం చిన్నవాళ్ళం స్టార్స్ తట్టుకోగలమా లేదా లక్ష తలపులు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకున్న ప్రాసెస్లో నా బేసిక్ థాట్ ప్రాసెస్ ఏముంటుంది నేను పది పెట్టే పది ఒక్కటి చాలు రా బాబు ఎందుకు ఈ పది నాది కాదు నన్ను నమ్మి పెట్టినాలి వాళ్ళకి ఇచ్చేయాలి నా పాకెట్లోకి ఏమి వెళ్తుంది మళ్ళీ నాకు వచ్చేది పేరు మాత్రమే దానికి నేను కష్టపడ్డా ఇప్పుడు నన్ను నమ్మి పెట్టిన రేపు పొద్దున్న ఇరవై పెట్టాలంటే పది అడిగి ఇవ్వాలి కదా పది ఎవరు అయినా వాడిది ఇస్తూ ఏమంటాడు అది కాదండి ఈ టైంలో పెట్టుకుంటాం అంటే వాళ్ళు ఫోర్స్ చేయరండి చెప్తారు అదే దాన్ని మనం ఎక్స్ట్రా కాలేజ్ చేసి మనం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయి అలాగే ఇప్పుడు ఆ హీరో వస్తున్నారా వీళ్ళు వస్తున్నారా ఈ ప్రొడక్షన్లో వాళ్ళ వీళ్ళ కొట్టేద్దాం కొట్టాలి అదే ఎక్కడికో పోతుంది మొత్తం అంతా ఎటు ఎటో వెళ్ళిపోతున్నాయి దీనివల్ల లేనిపోని ఎక్స్ట్రా గొడవలు కొత్త కొత్త రైబల్ రేస్ అన్నెసరీ దాన్ని ఏమంటారండి మిస్కన్సెప్షన్ టువర్డ్స్ పీపుల్ అపోహలు అపోహలు అపార్థాలు దేస్ నో నీడ్ అంటే అంత ఇది చేయాల్సిన అవసరం లేదు వీడు పదేళ్ళు నాతో ట్రావెల్ అయినవాడు ఒక్క చిన్న ఇన్సిడెంట్ వల్ల వీడు వేరే అని చెప్పి డెసిషన్ తీసేసుకునే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ అండి లేదా అంటున్నాం కదా ఇప్పుడు నిఖిల్ భయ్య చెప్పినట్టు ఏమో ఆ పది రోజులు షూట్ చేస్తుంటే వేరేలా ఉండదేమో సినిమా థింగ్స్ డూయింగ్ ట్వీట్ యా అంటే గుర్తుందండి ట్వీట్ చూసాను లేదో తెలియదు కానీ రీసెంట్గా ఒక చిన్న ఎవరో ఏదో వీడియో బయటలు ఇస్తున్నప్పుడు మొన్న వన్ వీక్ బ్యాక్ టెన్ డేస్ బ్యాక్ అనుకుంటా ఎక్కడో అన్నారు ఆయన ఓ టెన్ డేస్ ఇది ఉండిపోయింది షూట్ అది అయ్యి ఉంటే అంటే ఏమో అయ్యి ఉంటే ఇంకా బెటర్గా వచ్చేదేమో ఇంకా ఇంకా పోగొట్టే వాడినేమో చెప్పలేం పొగట్టే వాడినేమో అన్న పొగట్టే వాళ్ళమేమో అది నువ్వు కలెక్టివ్ వర్క్ కదా సో ఎప్పుడు యూ డోంట్ క్లెయిమ్ ఇట్ బి ఇక్కడ నేను చేసిన అంటే నేను రియలైజ్ అయింది ఏంటంటే త్రూ అవుట్ ద ప్రాసెస్ ఐ వుడ్ హవ్ నేను ఒక స్టాండ్ తీసుకుని ఉండి ఉంటే
బేసిక్ నేచర్ అన్ని ఫెసిలిటేట్ చేయాలి అన్న ఒక థాట్ ప్రాసెస్ లో ఉండి మేజ్ అంటే కొన్ని వెరీ మైనర్ థింగ్స్ అండి అవి బట్ అవి ఎఫెక్ట్ ఇప్పుడు నాకు ఈ బిల్డింగ్ కావాలండి కానీ నాకు ఆ బిల్డింగ్ దొరుకుతుంది నేను చేద్దాం అనుకున్న రోజు ఇది లేదు అది ఉంది వాడు రేట్ ఎక్కువ చెప్తున్నాడు నేను ప్రొడ్యూసర్ని కాంపెన్సేట్ చేయాలి ఇలాంటి వాటి వల్ల నేను రాంగ్ లొకేషన్లో షూట్ చేశాను ఎమోషన్ పెడిపోద్ది వీటి మీద అంటున్నా నేను ఒక స్టాండ్ తీసి ఉండాల్సింది దిస్ ఈజ్ ఇట్ అని చెప్పి ఉండాల్సింది నేనేంటంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఎక్కడో త్రూ అవుట్ ద ప్రాసెస్ నేను డైరెక్టర్ అని కదా నా మాటే ఇది కదా అన్నది ఎప్పుడు లేదండి అది అవసరం కదా డైరెక్టర్ కి అవసరం ఇప్పుడు నువ్వు ఎడిటింగ్ లో నువ్వు ఎంత నిష్కర్షగా ఉంటావు ఎంత నిరంకుశంగా సినిమా నుంచి డైరెక్టర్ ఉండాలి ఉండాలన్నది నేర్చుకున్నా అయితే ఆ సినిమా పేరు నీ వరకు స్పై కాదు టీచర్ 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 కదా నేను యూనివర్సిటీ దగ్గర నేను చాలా నేర్చుకున్నాను సార్ అంటే ఒక నేను అంటే ఈ పది సంవత్సరాలు ఒక ఒక పర్స్పెక్టివ్లో బతికాను సార్ ఇలా కూడా ఉంటుంది థింగ్స్ కెన్ టర్న్ ఇన్ దిస్ వే ఆల్సో ఆల్సో అన్నది నేర్పింది దీనివల్ల ఏంటంటే చిన్న చిన్న కండిషన్స్ అప్లై స్టార్ మార్క్ లాగా చిన్న చిన్న మార్పులు చేర్పులే జరుగుతాయి తప్ప ద బేస్ కోర్ నేచర్ విల్ బి ద సేమ్ సేమ్ బట్ నేను నేను పర్సనల్గా మాత్రం షుడ్ వెన్ యూ బికమ్ వెన్ యూ హోల్డ్ ద మైక్రోఫోన్ యూ కెన్ నెవర్ ఎవర్ కాంప్రమైజ్ అన్ ఎనీ ఫ్రెండ్ ఓకే దానివల్ల పెద్ద ఇంపాక్ట్ ఏం తేడా రాదు ఈ సీను పంజగుట్ట సెంటర్లోనైనా తీయచ్చు లేకపోతే గచ్చిబౌలీలోనైనా తీయచ్చు దట్ డస్ నాట్ మచ్ ఇంపాక్ట్ ద ఫిల్మ్ అనుకున్న పర్వాలేదు బట్ మేజర్ ఇంపాక్ట్ సీన్స్ మౌంట్స్ ఉంటాయి చూడు అక్కడ నువ్వు కాంప్రమైజ్ అయితే సినిమా కాంప్రమైజ్ అయిపోయింది ద వన్ థింగ్ విచ్ విచ్ హెవ్ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ వాజ్ నాట్ టు పుట్ సుభాష్ చంద్ర బోస్ థింగ్ ఇన్ ద ప్రోమోస్ అది సీక్రెట్గా ఉంచుదాం అనుకున్నాం ఏది సుభాష్ చంద్ర బోస్ పాయింట్ అవునా let people think as it, it as a regular action thriller let them come to the theater but bite ko ichesindi adi subhas chandra bos sir koncham anna kotta content nerchukune vaa telusukune vallu endukante sir nen i what i believe is whatever content you have told chepin chaal takkuve i agree avunu nen danni deny cheyatla koppaga emi adi nen danni deny cheyatla but battle of kohima gurinchi vaatlu chaal takku mandi telusu avunu so kodda goppa kotta information icham kaani chaala takku icham నేనేమంటున్నానండి తక్కువ ఇచ్చింది దాన్ని సర్ప్రైజ్ కింద వదిలేసాం అనుకోండి జనాలు అవునా అనే దానికి ఏం చెప్తారు ఏం చెప్తారు అని చెప్పి లోపలికి వస్తే ఏం లేకపోవడానికి దాడు సీ డిఫరెన్స్ సీ డిఫరెన్స్ చెప్పాను కదా సార్ సో మెయిన్ అంటే థౌజండ్స్ అండ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పాయింట్స్ వీ విచ్ ఐ కెన్ పాయింట్ అవుట్ బట్ నో పాయింట్ ఇట్స్ గాన్ ఇట్స్ అవుట్ ఇన్ఫాక్ట్ ప్రైమ్లో రిలీజ్ అయిన తర్వాత దేర్ ఆర్ సో మెనీ యూస్ ఫర్ ద ఫిల్మ్ అవును మళ్ళీ దట్ ఈస్ ఎట్ సెపరేట్ ఫస్ట్ ఫైవ్ డేస్ ఫైవ్ ఫైవ్ డేస్ ఎంత మిక్స్డ్ టాక్ ఉందంటే నాకే అర్థం కాలేదు ఇది ఏంటి రిజల్ట్ ఏంటి ఒక సినిమా రెండో రోజుకు మూడో రోజుకు అర్థమైపోద్ది నాది ఆరు రోజులు పెట్టింది అర్థం అవడానికి వచ్చే వాళ్ళు వస్తున్నారు వెళ్ళే వాళ్ళు వెళ్తున్నారు పొగిడే వాళ్ళు పొగుడుతున్నారు తిట్టే వాళ్ళు తిడుతున్నారు దర్ సో మచ్ ఆఫ్ మిక్చర్ అండి నాకైతే యాజ్ లైక్ ఓకే లెసన్ లర్న్డ్ ఫస్ట్ ఏంటి అన్నది పక్క పెట్టండి మై ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ హ్యాపీ ఓకే నేను నేర్చుకోవాల్సింది నేను నేర్చుకున్నా ఓకే ఐ వోంట్ క్యారీ దట్ టు మై నెక్స్ట్ ప్రాజెక్ట్ ఫైన్ అయిపోయింది ఇక్కడ తను అంతే పీరియడ్ 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 అయితే నెక్స్ట్ ఏం సినిమాలు చేయబోతున్నావు డైరెక్షన్ కొంచెం బ్రేక్లో ఉన్నాను సార్ బ్రేక్లో రైట్ నా ఐమ్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ అ కపుల్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓకే మే ఇంక మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే డైరెక్షన్లోకి వెళ్ళారు ఎడిటింగ్ మానేసాడు అనుకుంటున్నారు సార్ బయట అది చాలా పెద్ద డేంజర్ ఇట్స్ ఐ డిన్ అది నేను అంటే అలా మిస్ అయిపోయా కొన్ని చాలా సార్ చాలా జరిగింది సార్ నాకు సమ్ ర్యాండమ్గా పంపిన అవుతున్నాం కదా సార్ ఇలా కాఫీ షాప్లో వాటిలో ఏదో దగ్గర కాఫీ పిక్ చేసుకుందాం అని వెళ్తున్నా మా అమ్మ కాఫీలో ఎవరు పిక్ చేసుకుని వెళ్తుంటే ఎవరు కనపడ్డారు ఆయన ఒక ఏడీ కనపడ్డాడు యార్ అబ్బాయి ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఇలా స్టార్ట్ అయిందన్నా మిమ్మల్ని అనుకున్నాం కానీ మీరు మానేసారని చెప్పారు అంటే నేను ఎప్పుడు మానేసాను అన్న ఏమన్నా మా ఆడుకుంటున్నారు అన్న ప్రొడ్యూసర్ ఫోన్ పెట్టే డైరెక్ట్ టైంకి సార్ అదేంటి సార్ నన్ను అనుకున్నారంట ఏదంటే అది మీరు బిజీగా ఉన్నారని చెప్పారు అన్నమాట నా నెంబర్ ఉందండి మీ దగ్గర ఫోన్ చేసి పరిచయం అండి ఒక్క మెసేజ్ ఫోన్ కూడా అవసరం సార్ మెసేజ్ లీవ్ మీ మెసేజ్ ఆవిడ ఆన్సర్ ఎస్ఐఎమ్ టేకింగ్ అప్ అని 
నేను నాకంటూ అసలు ఒక థాట్ ప్రాసెస్ని మైండ్ సెట్ని క్రియేట్ చేసిన నా కోర్ జాబ్ది నేను ఎందుకు ఎందుకు ఓవర్ లుక్ చేస్తారు నాకు అర్థం కాలేదండి ఎందుకు చేసి ఎందుకు అది అలా బయటకు వెళ్ళింది అని చెప్పి అగైన్ ప్రాబ్లం ఇదే సార్ మళ్ళీ నేను నేను మీకు ఇందాక చెప్పాను చూసారా ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ మై వర్క్ స్టైల్ ఒక ఎనిమిది నెలలు నా టీమ్ చేసిన తర్వాత నేను ఫ్రెష్ అయిస్తో చూస్తాను తెలియక ఇప్పుడు ఐ కెన్ ఫెసిలిటేట్ దిస్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఐమ్ డైరెక్టింగ్ అ స్టార్స్ విలిమ్ వేర్ ఐమ్ కంప్లీట్లీ ప్యాక్ విత్ ఎవ్రీథింగ్ నో ఐ కెన్ ఫెసిలిటేట్ దిస్ ఐ కెన్ స్టిల్ డెలివర్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఈ మొత్తం ప్రాసెస్లో టైం ఇవ్వలేడు టైం ఇవ్వలేడు టైం ఇవ్వలేడు అని కూడా సినిమాలు పోతాం సో జనాలు తెలియాల్సింది ఏంటి ఫస్ట్ నా వర్కింగ్ స్టైల్ తెలియాలి తెలిస్తే ఓహో ఇదా అందుక ఇవ్వగలరు కదా అనిపించిన వాళ్ళు వస్తారు అగైన్ మళ్ళీ నేను ఎవరినైనా అడగను సార్ నాకు సినిమా ఇప్పించండి అని ఇప్పుడు నీకు అడిగే అవకాశం దేవుడు ఇవ్వలే ఎందుకు లేదంటే బిజీగానే ఉన్నావు సైంధవ్ టీజర్కి స్టేజ్ ఎక్కిన తర్వాత ఎంతమంది చూసారు నాకు తెలియదు కానీ నేనైతే కళ్ళలో నీళ్ళు తిరుగుతున్నాను అలా కూర్చుని క్యూ అండ్ అవుతున్నప్పుడు పర్టికులర్గా అలా ఉన్న మిస్ అవుతున్నానా దీన్ని ఎక్కడో అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది సార్ ఆనెస్ట్లీ ఎందుకంటే ఇంటికి ఎప్పుడు వెళ్తానో కూడా తెలియనంత ప్యాక్డ్ ఉండేదండి ఈరోజు నేను చూసి అయ్యి అయిపోయానే అనే ఒక్క బాధ ఎప్పుడు సైడ్కి ఉంటుంది చూసి అయిపోవడానికి కారణం నేను డైరెక్టర్ అవడమా కాదు అదైతే కాదు అదే నేను డైరెక్టర్ని అయిపోవడం వల్ల నేను చూసి అయిపోయాను అంటే మాత్రం నేను ఒప్పుకోను అది బయట జనాలు అనుకుంటే మాత్రం నేను ఒప్పుకోను అదే చూసి అది ఎప్పుడు నీ దగ్గర కొంత ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఫ్యాక్ట్ ఉంది యూ విల్ బి ట్రూ టు యువర్ జాబ్ కాబట్టి యూ కాన్ బి ట్యాకిల్డ్ ఆర్ హ్యాండిల్డ్ అన్నది ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంది దాని మీద ది లాస్ట్ స్ట్రా దట్ బ్రోక్ ది క్యామల్స్ బ్యాక్ అని యూ బికమింగ్ డైరెక్టర్ దాంతో మొత్తం అసలు అదలా కొదలం బట్ ఐమ్ అంతే సార్ అగైన్ యాజ్ ఎ సైడ్ ఎప్పుడు నేనైతే ఎవరు ఎంటా పడలేదు నా దగ్గరికి వర్క్ వచ్చింది ఐ బిలీవ్ ఇన్ దాట్ అది ఒక చిన్న ఇది ఉంటుంది సార్ ఇఫ్ ఐఎమ్ వర్తీ ఇనఫ్ అదొక ఫిలాసఫీ అంతే అండి ఇఫ్ ఐఎమ్ వర్తీ ఇన్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ మైండ్ సెట్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ యువర్ స్ట్రింజెంట్ మెథడాలజీ కాదు ఇట్స్ అ ఫిలాసఫీ కొంతమందికి ఉంటుంది ఫిలాసఫీ అది ఇప్పుడు కేర్వాణి గారు ఉన్నాడు ఐఎం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆయన ఎవరిని సినిమా అడగడు సరదాకు కూడా ఫోన్ చేసి ఎవరితోనే మాట్లాడ్డా గుడ్ ఓల్డ్ ఇండియాస్లో మాదేవన్ గారు అంతే ఈ నెవ్వర్ ఎవరు అతను ఎన్ని వందలు వచ్చి సినిమాలు చేశాడు వందలు బట్ ఈ నెవ్వర్ ఆస్కట్ ఎందుకు పెట్టి అట్లాగా ది ఫిలాసఫీ ఆఫ్ లైఫ్ అది మనం దాన్ని బ్లేమ్ చేయలేము ఎప్రిషియేట్ చేయలేము చేయలేము రెండు అది అంతే దట్స్ ఇట్ అది సో ఈ రియలీ ఐ డ్రీమ్ తరఫున నాగేంద్ర కుమార్ జర్నలిస్ట్గా నేను నిన్ను విష్ చేస్తున్న అండ్ యూ హ్యావ్ ఆల్ ది వాట్ యూ కాల్ ఎక్విమెన్ ఆఫ్ బికమింగ్ ఏ Uh, very good director ante editor can become a good director provided he has the sense of storytelling right nante ek ad unnadi so we wish you all the very best thank in a longer you. way longer thank way you. possible in the film industry thank we you. wish you good luck thanks this is what is experiences anubhavalu abhiprayalu gnyapakalu ennitlono tanu prayanam chesi edurkunna స్థితిగతులు పరిస్థితులు వీటన్నిటి మీద చాలా వివరంగా చాలా ఓపెన్గా మనతో కూర్చుని అన్నీ చెప్పిన మన గ్యారీ బిహెచ్కి మన అందరం థ్యాంక్స్ చెప్తాం అండ్ వాచ్ అండ్ ఎంజాయ్ దిస్ ఈజ్ ఐ ట్రిప్